ரொம்ப அற்புதமான வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த வனம் இந்தியா ஃபவுண்டேஷன் அதனுடைய ஒவ்வொருவரையும் பெயர் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் முந்நூறு தொழிலதிபர்கள் இணைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய செயல் இயக்குனர் அங்கே அறிமுகப்படுத்தினாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருடைய ஆர்வமத்தையும் பார்த்தோம் ஒவ்வொரு செயல்லையும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு செயல்லையும் அந்த தனித்தன்மையை பார்த்தேன் பல்லிடத்துக்கு நான் வந்து பல முறை வந்திருக்கேன் பல ஆயிரக்கணக்கான விவசாய கூட்டங்களை இங்கே நாங்கள் நடத்தியிருக்கோம் ஒவ்வொரு முறை வரும்போதும் விவசாயிகள் மிகவும் கவலைப்படுவாங்க நாங்கள் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு அடி போட்டுட்டோம் ரெண்டாயிரம் அடி போயிட்டோம் தண்ணியே இல்லை என்ன பண்ணலாமான்னு கேட்பாங்க இன்னும் கீழே போனால் பூமிக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது நீர் இல்லை நெருப்பு தான் அதனால் நாம் வானத்திலிருந்து நீரை பூமிக்குள்ளே இறக்கிறத பற்றி யோசிக்கணும்னு நாங்கள் நிறைய கருத்தரங்கங்களை இங்கே நடத்தியிருக்கோம் கடவுள் வாழ்த்துக்கு அப்புறம் வான் சிறப்பை கடவுளுக்கு அடுத்தபடியாக வைத்து கொண்டாடிய ஒரு தமிழ் சமூகத்தோட வாரிசுகள் நாம் அப்படி இருக்கும்போது இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரம் பாடின இளங்கோவடிகள் மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும்னு தான் வாழ்த்து பாடி ஞாயிறு போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும்னு இந்த மாதிரியான இயற்கை வாழ்த்து பாடி தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு வழிநடத்தி போயிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த பச்சை சட்டைக்காரர்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஓனான் கூட முட்டை வைக்காத காடுன்னு நம்ம ஊரில் சொல்லக்கூடிய பல்லடம் பகுதிக்கே ஒரு பச்சை சட்டையை மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து நம்ம கூகுளில் அந்த மேப்பில் மேலேருந்து பார்த்தோன்னா சேட்டிலைட்டில் பல்லடம் மட்டும் தனியாக தெரிய போகுது இந்த பசுமை சட்டை பெரிய சட்டையாக மாறி பல்லடத்துக்கே ஒரு பச்சை சட்டையை போட்டு விட்டு மேலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு தனி அடையாளமாக தெரிய போகுது அப்படிங்கிறதுல எனக்கு முழு நம்பிக்கை என்ன காரணம்னா திருவருளால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு செயல் இல்லையா குருவருளும் திருவருளும் தானே ரொம்ப முக்கியம் அதுலேயே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அதிலிருந்து இணைஞ்சிருக்கீங்க ஒரு வைராகியம் வந்து எப்போவுமே கொங்கு மண்டலத்தில் தொட்டதெல்லாம் செய்யணுங்கிற வைராகியம் உண்டு நமது மண்ணிற்குடைய ஒரு பெருமை அது அதனால் இந்த விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக அருமையாக அற்புதமாக போய் பல்லடம் வந்து தண்ணி இல்லா காடுங்கிறதுக்கு பதிலாக எல்லா உயிரினங்களும் நிறைந்த ஒரு வளமான காடுங்கிற பேரை மறுபடியும் அந்த காட்டை உருவாக்குறதுல நீங்கள் எல்லாரும் எடுத்துருக்கிற இந்த அர்ப்பணிப்புக்கு நான் தலைவணங்குறேன் உங்களோட இந்த முதல் முறையாக எங்களுடைய கூட்டத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன் உங்களுடைய அறிமுகம் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்சது மிகவும் மகிழ்ச்சி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திருப்பூரில் வனத்துக்குள் திருப்பூர் மற்றும் வெற்றி அமைப்போட நாங்கள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சில பணிகளை தொடங்கி ரொம்ப அருமையாக போய்கிட்டு இருக்கு நமது அருமையான பசுமை போராளி திரு சிவராம் நையா அவர்கள் தான் உங்கள் அமைப்பை பற்றி சொல்லி கலந்துக்க சொன்னாங்க இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திருப்பூரில் நாங்கள் ஒரு இயற்கை வேளாண்மை பயிற்சி மையத்தை உருவாக்கி இந்த கொங்கு மண்டலத்தை சார்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் நான் வெகு தூரம் போக வேண்டியதாகிடுச்சு எப்படியாவது திருப்பி நம்ம ஊருக்கு அழைச்சிட்டு வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அவர் வந்து அந்த பயிற்சி மையத்தை எங்களோட இணைந்து உருவாக்கி இப்போ மாதம் முழுக்க முப்பத்தி ரெண்டு தலைப்புகளில் அங்கே பயிற்சிகள் நடக்குது இந்த பயிற்சி எல்லாமே ஒரு செயல்முறை பயிற்சி அதனால் அங்கே வந்து அவருடைய பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இடத்த ஒரு மெயின் ரோட்டில் எல்லாரும் பயன்படுத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாரும் இப்படி தாளாளர்களாக இருந்து இந்த பகுதியை வந்து செடிக்க வச்சுருக்கீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு பெருந்தன்மை உதவி செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை எல்லாமே வந்து நமது மண்ணிற்கு ஒரு பெரிய ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் நம்ம மண்ணில் தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா இதை நான் வந்து இப்போ சொல்லலாம் ஐயா மாதிரி நான் பயணம் பண்ணலைன்னாலும் அறுபத்தி ரெண்டு நாடுகளுக்கு நான் பயணம் பண்ணியிருக்கேன் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்பத்தெட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் நான் வருகை பதிவாளராக ஆண்டுக்கு சில முத முறை போய் வருகிறேன் மற்ற பல்கலைக்கழகங்களுக்கு போகிறேன் நிறைய விஷயங்களை பார்க்குறேன் அதனால் இப்போ நான் தைரியமாக சொல்லலாம் நம்மளை போல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை முன்னெடுத்துட்டு போகிற சமூகங்கள் வந்து சிலது தான் இருக்குது தமிழ் சமூகம் அதுலேயும் நம்ம மாதிரியான வழிநடத்தக்கூடிய இந்த மாதிரி குருவர்களோடு சேர்ந்து நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கே உரித்தான ஒன்று அதில் இவ்வளவு தாளாளர்கள் சேர்ந்து விஷயங்களை பண்ணுறீங்க அந்த பயிற்சி மையம் பேர் என்ன தெரியுங்களா உங்களுக்கு திருப்பூரில் வச்சுருக்கிற அந்த அமைப்போட பேர் அறப்பொருள் வேளாணகம் 
அறப்பொருள் தான் நம்மளுடைய முக்கியமான பொருள்ங்கிறதுனால அந்த பொருள் தான் அறப்பொருள் வேளாணகம்னு ஆரம்பித்து அங்கே வந்து செயல்முறையாக எல்லாத்தையும் ச காட்சிப்படுத்தி இருக்கோம் அதற்காக நான் இப்போ வந்து மாதம் சில நாட்கள் அங்கே வர முதல்ல இந்த பயிற்சிகளை பூரா நானே அங்கே சொல்லி கொடுக்குறதா இருக்குது அதனால் நீங்கள் தாராளமாக அங்கே வாங்க அந்த பயிற்சி மையத்துக்கு வந்ததுனால அவரோட தொடர்பு ஏற்பட்டதுனால உங்களுடைய அமைப்பை பற்றி அவர் சொல்லி இந்த வருடத்தில் எங்களால் வெளியில் எங்கேயுமே நகர முடியல எங்களுடைய பன்னாட்டு பயணங்களோ மற்ற பயணங்களோ எந்த பயணமும் இந்த பூச்சிக்கு என்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப் அங்கேருந்து வந்தது வெளியிலேருந்து வந்தது இப்போவும் என் கூடவே தான் இருக்குது நானும் பல முறை நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டேன் அவருக்கு என்னவோ பிடிச்சிருக்கு இங்கேயே இருக்காங்க ஸோ இப்போ என்னென்னா அந்த பன்னாட்டு பயணங்கள் எல்லாம் எங்க எல்லா ஊர்லேயும் பயணம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் இந்த ஒரு வருஷம் எங்களால் எங்கேயும் போக முடியல என்ன காரணம்னா சென்ற ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கஜான்னு ஒரு மிகப்பெரிய புயல் வந்து நம்மளுடைய பகுதியை பாதிச்சுது நம்முடைய தமிழகத்தில் இது வரைக்கும் நடந்த புயல்கள்லேயே படு மோசமான ஒரு புயலாக போயிடுச்சுது அந்த கடற்கரையில் கிழக்கு கடற்கரையில் ஆரம்பித்து மேற்கு கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய அரபிக்கடலுக்கு அந்த புயல் நகர்ந்து போச்சு ஆனால் பொதுவாக புயல்கள் கடல் வழியாக போகும் இந்த முறை இந்த ப புயல் வந்து நில வழியை தேர்ந்தெடுத்தது அப்போது இந்த கடல்லேருந்து அந்த கடலுக்கு போகிறதுக்கு லேண்ட் வழியாகவே போகணும்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறு கிலோமீட்டர் அகலம் கொண்ட ஒரு பெரிய சக்கரம் அதோட ஸ்பீடு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி போகும்போது கடல்லேருந்து நுழையும் போது இரநூத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் விண்டு வெலாசிட்டி அவ்வளவு பெரிய ஒரு ராட்சச சக்கரம் சுற்றிக்கிட்டு வரும்போது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் தென்னை மரங்கள் விழுந்துருச்சு மொத்தம் நாலு கோடி மரங்கள் அங்கே வந்து இப்போ பசுமையே இல்லை அந்த மாதிரி அவ்வளோ மரங்களையும் முறிச்சு போட்டுடுச்சு ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிடத்தில் ஆரம்பித்து ஆறு மணி நேரம் முடியும் போது அங்கே இருந்த பசுமையான பகுதி முடுக்க பொழுது விடிஞ்சு பார்த்தா விவசாயிகளுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அந்த தேங்காயை பறித்து அந்த மாங்காயை பறித்து புள்ளியை பறித்து தான் அவங்க வாழ்வாதாரம் அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சுனாமியை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் பதினெட்டு அடி உயரத்துக்கு கடல் அலைகள் எழும்பி ஒரு மினி சுனாமி மாதிரி வந்து மறுபடியும் அந்த விளைநிலங்கள் எல்லாம் கடல் சேர் வந்து மூடி ஒரு மூணு அடி நாலு அடி சேர் அங்கே இருக்கக்கூடிய குளங்களை எல்லாம் தூர்த்து நிலங்களை எல்லாம் உப்பாக்கி விளையறதுக்கு லாயக் இல்லாத நிலமா மாத்திடுச்சு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சுனாமி வந்தப்போ அங்க போனவங்க நாங்க அந்த ஊர் நிலங்களை திருத்தி பழையபடி கொண்டு வந்தோம் மறுபடியும் அதே வேலையை இத்தனை காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப தொடங்க வேண்டியதா போயிடுச்சு இப்ப இந்த ஒரு வருட காலத்துல நாங்க ஒரு ஆயிரத்தி இருநூறு குளங்களை வெட்ட வேண்டி இருந்தது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஏக்கர் பரப்ப உப்பு தன்மையை மாத்தி நான்கு மாதங்களுக்குள்ள அதை விளையிற நிலமா மாத்தி பழையபடி அவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சாச்சு மரங்கள்லாம் இழந்தாச்சு மரங்களே இல்லை வெயில் கொளுத்துது இப்ப புயல் வந்தாலோ ம வெள்ளம் வந்தாலோ அங்கே எதுவுமே இல்லை அப்போ மறுபடியும் ஒரு மரங்கள் அடர்ந்த ஒன்றை பூமிக்கு பூமியை அம்மான்னு சொல்றோம் அந்த பூமி தாய் வந்து இப்போ தான் மேலே பசுமை ஆடை இல்லாமல் இருக்காங்க எவ்வளவு சீக்கிரமாக அந்த ஆடையை உருவாக்க வேண்டி இருக்கோ அதை செய்ய வேண்டி இருக்கு அப்போ நாங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் பயிற்சி கொடுத்து இரண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகளை உற்பத்தி பண்ணி விவசாயிகளுக்கு கொடுத்து இந்த நம்பிக்கை ஊற்றுறது தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை பயணமாக நாங்கள் வச்சிட்ருக்கோம் அதனால் நாங்கள் ஒரு வருடமாக ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங்கே போல இந்த வருஷம் முடிய போகுது இவ்வளவு முத்தாய்ப்பா இந்த வருஷத்தை இந்த முப்பெரும் விழாவுக்கு நீங்கள் அழைச்சி உங்களோட வச்சு இந்த வருஷம் நாங்கள் போட்டுக்க போகிறது இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி தான் ஏன்னா ஒரு வருடமாக நாங்கள் தலைமறைவாயிடுவோம் அடிக்கடி தலைமறைவாயிடுவோம் எங்களை கண்டேபிடிக்க முடியாது நாங்கள் எங்கே இருக்கோம்னு அந்த மாதிரி தலைமறைவாக இருந்த காலத்தில் இவங்களெல்லாம் பெரியவங்க முன்னிலையில் எங்களை கூப்பிட்டு இந்த வாய்ப்பை தந்ததுக்கு மிகவும் நன்றி இப்போ வந்து பெண்மையை போற்றுவோம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பேசுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க அப்போ நானும் உங்ககிட்ட சொன்னேன் நான் வந்து வழக்கமான பேச்சாளர் சொற்பொழிவாளர்லாம் இல்லை இந்த மாதிரி தலைப்புகள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியாது நாங்கள் செய்கிற வேலைகள் எல்லாமே இயற்கை பூமி இந்த சுற்றுச்சூழல் இது மாதிரியான வேலைகள் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் அந்த கதையை தான் நீங்கள் ஆரம்பித்ததுலேருந்து நீங்கள் சொல்லணும்னாரு இப்போ வந்து இந்த கதை சொல்கிறதுல ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா அதிக நேரம் எடுத்துரும் அதனால் எந்த நேரத்துலேயும் இந்த கதையை நீங்கள் நிறுத்தலாம் இந்த நிர்வாகிகளுக்கு நான் முன்னாடியே எச்சரிக்கை கொடுக்குறேன் இதை நீங்கள் வந்து எச்சரிக்கையாகவும் எடுத்துக்கோங்க என்னோடய வேண்டுகோளாகவும் எடுத்துக்கோங்க எந்த நேரத்துலையும் நீங்கள் இந்த கதையை நிறுத்தலாம் நான் எங்கிட்ட
ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப சின்னதுலேருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்த குழந்தை ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப உற்சாகமாக இருந்தது அந்த குழந்தைங்களை சின்ன வயசுலேருந்து இப்படி உருவாக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம நாட்டில் நடக்கிற எத்தனையோ பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் இந்த குழந்தைகள் ஆண் குழந்தைங்களோ பெண் குழந்தைங்களையும் நம்ம நல்லா மட்டும் வளர்த்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் அன்னை வளர்ப்பில் இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அம்மாக்களோட பொறுப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இன்னைக்கு இருக்கிற இன்னைக்கு அம்மாவாக இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம அம்மாக்கெல்லாம் நம்மளை ஈஸியாக வளர்த்துட்டாங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு இந்த செல்ஃபோன் இதை தாண்டி நம்ம குழந்தைங்களை காப்பாற்றி இந்த கேட்ஜெட்ஸ்லேருந்து அவங்கள விடுவிச்சு நம்ம கொண்டு வரதே வந்து பெரிய விஷயமா இருக்குது எவ்வளோ விட்டாலும் திரும்பி வருது அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த தம்பி பண்ணது ரொம்ப அழகாக இருந்தது என்னுடைய குழந்தை பருவம் எப்படி ஆரம்பித்ததுன்னா நான் உட்காந்துக்கிட்டமா என்னுடைய குழந்தை பருவம் வந்து நான் ஆறு மாதம் குழந்தையாக இருக்கும்போது என்னுடைய அப்பா வந்து ஈரோடு மாவட்டத்துக்காரர் பெருந்துறை பக்கத்தில் திங்களூர்னு ஒரு கிராமத்தில் அப்பச்சி மருமடம்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த பள்ளியில் எங்கள் அப்பா தலைமை ஆசிரியராக இருந்தார் தமிழாசிரியராக இருந்தார் என்னுடைய அம்மா வந்து கோயம்புத்தூர் நகரத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க வந்து திருமணத்துக்கு அப்புறம் இந்த கிராமத்துக்கு இங்கே வந்து இருந்தாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு குழந்த ஆறு மாதம் குழந்தையாக இருக்கும்போது அந்த கிராமத்தில் எல்லாரையும் தாக்கினது மாதிரி அந்த குழந்தைங்களை தாக்கின மாதிரி நிறைய குழந்தைங்களுக்கு அங்கே போலியோ வந்தது எனக்கும் போலியோ வந்துடுச்சு ஆறு மாத குழந்தையில் நான் தவழவே இல்லை அதுக்குள்ளேயே போலியோ வந்துடுச்சு ஒரு கால் வந்து முற்றிலுமா எழுபது சதவீதம் செயலிழந்துருச்சு இன்னொரு கால் வந்து எழுபது சதவீதம் வேலை செய்யும் முப்பது சதவீதம் செயலிழந்துருச்சு அப்போ நான் நடக்கிறதுன்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கும் போதே நாலரை வருஷம் ஆச்சு இது ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதம் நமக்கு கணக்கெல்லாம் தெரியாது இல்லையா அப்போ எல்லாரும் அழுதாங்க என்னுடைய அப்பா அம்மா ஒரு வைராகியம் வச்சாங்க குற்ற உணர்வு வேற அவங்களுக்கு குழந்தைய நல்லா பார்க்கல நல்லா பிறந்த குழந்தைய நம்ம எப்படி பண்ணிட்டோமேனு என்ன செய்யறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல அப்போ வந்து மருத்துவ வசதிகள்லாம் ரொம்ப குறைச்சலாக இருந்தது கிராமத்தில் வேற இருந்தாங்க அப்போ என்னுடைய அப்பா பார்த்தாரு எல்லா குழந்தைங்களும் விளையாடுது போகுது என்னுடைய மகள் மட்டும் எதுவுமே செய்ய முடியாதவங்களா இருக்காங்களேன்னா அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா தினமும் எனக்கு எண்ணெய் எல்லாம் தடவி மூலிகை எண்ணெய் எல்லாம் தடவி வாசல் உட்கார வச்சிடுவாங்க சுத்தி இருக்கக்கூடிய வயல்வெளிகள்ல இருந்து நிறைய பறவைகள் வரும் அந்த பறவைகளுக்கு என்ன தெரிஞ்சு போச்சுன்னா என்னால் எந்திரிச்சு அவங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால என்னை சுற்றி சதறி கிடக்கிறத பொறுக்கிறதுக்காகவும் சும்மா விளையாடுறதுக்காகவும் என் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்தாங்க இப்படி வந்த பறவைகள் தான் என்னுடைய வாழையே வாழ்க்கையோட போக்கையே சுத்தமாக மாற்றி அமைச்சாங்க இந்த வந்த பறவைகள் தான் என்னுடைய கம்பெனி ஏன்னா எனக்கு தோழர்களும் விளையாடுனா நான் உளுந்துருவேன் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு தான் திட்டு கிடைக்கும் அதனால எல்லா குழந்தைங்களும் ஒப்புக்கு சப்பாவா நீங்க எத்தனை நாளைக்கு இருக்க முடியும் அதனால விளையாட்டுல ஒண்ணுமே ஆர்வம் இல்ல வந்ததெல்லாம் இந்த பறவைகள் தான் ஒரு தடவை பூச்சி பிடிச்சிட்டு வருவாங்க ஒரு தடவை வந்து இலைகளை கொண்டு வருவாங்க கூடு கட்ட ஒரு தடவை வேற ஏதாவது கொண்டு வருவாங்க இப்படி இயற்கையை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு போதிச்சவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பறவைகள் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வயசுல ஆரம்பிச்சது இப்படியே மூன்றரை வயசு வரைக்கும் நான் அந்த கிராமத்துல இருக்கக்குள்ள எனக்கு முதல் கம்பெனி இந்த பறவைகள் இரண்டாவது விஷயம் எனக்கு வாழ்க்கையில் கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஆசிர்வாதம் என்னென்னா தமிழாசிரியராக இருந்த எங்கள் அப்பா இந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒன்று பிடிச்சிக்க கையில் கொடுக்கணுமேனு எழுத படிக்க கற்றுக் கொடுத்தார் ரெண்டரை வயசில் தமிழை திருத்தமாக எழுதுவேன் படிப்பேன் அப்போ மூன்றரை வயசுக்குள்ள தமிழாசிரியராக இருந்த அந்த சொத்து வச்சுருந்த என்னுடைய அப்பா திருக்குறளை கையில் கொடுத்து அவர் தான் நம்ம தாத்தான்னு சொல்லி முழு திருக்குறளையும் நான் முழுசா சொல்லுவேன் நாலு வயசுல பாரதியார் கவிதைகளை அறிமுகப்படுத்தினார் இப்படி பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு ஊன்றுகோலா தமிழ் கிடைச்சது எப்பேற்பட்ட ஊன்றுகோல் ஒரு நாள் கூட நான் அழுததே கிடையாது நடக்க முடியலன்னோ நம்மளை தூக்கிட்டு போறாங்கன்னோ அழுததே கிடையாது இரும்பு பூட்ஸ் மாட்டுறதுக்கே கால் இல்லை அதுக்கப்புறமா எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆக்கி நகரத்துக்கு வந்து கோயம்புத்தூரில் அம்மாவோட ஊர் அங்கே இருந்ததுனால அங்கே வந்து ஹாஸ்பிட்டலாம் போய் வெகு காலத்துக்கு அப்புறம் தான் ஆனால் அதுக்குள்ளே இது என்ன ஆயிடுச்சு நல்லா விதைக்கப்பட்டுடுச்சு இந்த இயற்கை மேலே இருந்த ஆர்வம் பறவைகள் காட்டின வழி மற்ற உயிரினங்களை அவங்க மதிப்பு மிக்க அந்த நம்மளுடைய சக தோழர்களை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தின விதம் இது ஆழமாக பதிஞ்சிடுச்சு ஸ்கூல் போகிற காலத்தில் போனால் அதிகமாக படிச்சிருக்கேன் நான் போகும்போது ஒன்றாம் கிளாஸ் போய் சேரும்போது நான் என
அப்படி இருக்க போனால நான் என்ன பண்ணேன் நூலகத்துக்கு நிறைய என்ன அனுப்புனாங்க அதை விட நான் முக்கியமான விஷயம் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் இந்த சுற்றுச்சூழல் கழகங்களில் போய் சேர்ந்துக்கிட்டேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளாக நடக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பறவைகளை பார்க்கணும் மற்ற உயிரினங்களை பார்க்கணுங்கிற ஆர்வத்தில் காடுகள்லாம் போக ஆரம்பித்தேன் காட்டோடு நிற்கல அது மலையேறதுக்கு போனேன் அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் போகாத காடு இல்லை ஏறாத மலை இல்லைன்னு வாழ்க்கை மாறிச்சு இப்படி என்னுடைய பத்தொம்பது ஆண்டுகளை இயற்கையோடையே ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வாங்கிட்டேன் எய்த் எட்டாவது படிக்கிறதுக்குள்ள எங்கள் அப்பா லைப்ரரி வச்சு கொடுத்தாரு பத்தாயிரம் தமிழ் புத்தகங்களை படித்து முடிச்சாச்சு ஆங்கிலமும் தமிழும் அப்போ வாழ்க்கை என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பாருங்கள் அதனால தான் நான் முதல்ல சொன்ன ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டு ஒரு பெண்ணாக இருந்து உடல்நலம் இல்லாதவங்களாக இருந்தது எந்த தடைகளையும் ஏற்படுத்தலை ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் இருந்தது அது குருவருளும் திருவருளும் கூட்டிகிட்டு போச்சு ஒரு பேராற்றல் நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிது இதெல்லாம் முடிய போகிற கட்டத்தில் நான் ஒரு பள்ளி ஆசிரியரோட வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்தேன் ஏன்னா நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தா அடுத்த தலைமுறை வந்து மாறுங்கிறதுனால போய் நான் வந்து ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டை வாங்கிட்டு ஒரு பள்ளி ஆசிரியாக போய் சேரும்போது அந்த நிறுவனத்தை சேர்ந்தவங்க கேட்டாங்க ஏன் நீங்கள் எவ்வளோ வேறு வேலைகளுக்கெலாம் போயிருக்கலாமேன்னு இல்லை எனக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இருபத்தி நாலு வயதுக்குள்ள கோயம்புத்தூரில் நாங்கள் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளில் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை உருவாக்கணும் அவங்களெல்லாம் அழைச்சிட்டு போய் இதில் நாங்கள் சொல்லித்தர விஷயம் என்னென்னா ஒன்றொன்று எப்படி சார்ந்திருக்கு எல்லாருமே ஒரே பேராற்றலேருந்து வந்திருக்கோம் யாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இழைச்சவங்களாவோ சொலைச்சவங்களாவோ இருந்திருக்க முடியாது இன்னைக்கு நிறைய பேர் சுற்றுச்சூழலை காப்பாற்றணும் பூமி அழியும் விடிம்பில் இருக்கு நாம மட்டும் சொல்ல ஜான் ஹாஃப்கின்ஸ் உலகமே கொண்டாடுது பெரிய ஆளுன்னு ஜான் ஹாஃப்கின்ஸ் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடைசி வார்த்தை என்ன சொன்னார் இன்னும் நூறு வருஷம் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போனார் போன வருஷம் இறந்து போனார் நூறு நூறு வருஷம் தான் இருக்குது பூமிக்கு வயசு நம்ம விளிம்புக்கு கொண்டு வந்துட்டோம்னு சொன்னார் அவ்வளவு முக்கியமான விஞ்ஞானிகள்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க உலகத்தை அழிக்க அழிக்கிற முயற்சி நம்மளோட முயற்சி ஏலியன்ஸ் மாதிரி ஏலியன்ஸ் படம்லாம் நிறைய வருது ஃபாரின்ல ஹாலிவுட் படத்துல வெளிநாட்டு வெளியிலிருந்து மேற்று கிரகத்திலிருந்து வந்து நம்ம பூமியை சூறையாடி அழிக்கிறாங்க உண்மையில எனக்கு அடிக்கடி தோணும் ஏலியன்ஸுங்கிறவங்க நம்மளா தான் இருப்போமோனு யாராவது சொந்த வீட்டுக்கே சூனிய வச்சுக்கிறவங்க தீ வைக்கிறவங்க இருப்பாங்களா நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு வீடு அமெரிக்காவில் நான் மெரிலாண்டு யூனிவர்சிட்டி லெக்சர் பண்ணும்போது அந்த செனட்டர் சொன்னார் நீங்கள் மூன் மியூசியம் போயிருக்கீங்களான்னு கேட்டார் அங்கே ஒரு மூன் மியூசியம் இருக்குது அதில் வந்து நிலாவிலேருந்து கொண்டு வந்த பொருள்கள் எல்லாம் காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க நீங்கள் பா கண்டிப்பாக இவங்களை அழைச்சிட்டு போங்க எங்கள் கெஸ்ட்டு எங்கள் சிட்டிக்கு வந்திருக்கீங்க நீங்கள் அவசியம் பார்க்கணுன்னார் அவர் முடித்து நான் பேசும்போது நான் சொன்னேன் அந்த மூன் மியூசியத்துக்கு நான் இத்தனை தடவை வந்து எனக்கு போகணுன்னே தோணலன்னு என்ன காரணம்னா அந்த நிலாவிலேருந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து கல்லெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க அந்த நிலா எப்படிப்பட்டது பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அந்த நிலாவில் வந்து ஒரு பயிர் பண்ண முடியாது அங்கே ஒரு வாழும் நிலம் இல்லை உயிரோட்டமான மண் இல்லை மண்புழு கிடையாது அந்த மண்ணிலேருந்து ஒருத்தருக்கு கூட சாப்பாடு வராது ஆனால் நாம வாழ்கிற பூமி இருக்குது பாருங்க எவ்வளவோ லட்சக்கணக்கான சூரியன்களை விஞ்ஞான உலகம் கண்டுபிடிச்சிடுச்சு எத்தனையோ கோள்களை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நம்ம வாழக்கூடிய இந்த பூமிக்கு இணையாக ஒரே ஒரு நிலத்தை கூட நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கல நீங்கள் விக்ரம் லேண்டரை பற்றி நீங்கள் படிச்சிங்க எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் விக்ரம் லேண்டர் போய் லேண்ட் ஆச்சா தெரியல எங்கே போச்சுன்னே தெரில அப்போ இன்னும் நம்மளால் ஒரு வண்டியை கூட அங்கே அனுப்ப முடியல இந்த லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் அங்கே குடியே தீர முடியுமா இருக்கிறதுலே பக்கத்தில் இருக்கிறது நிலா தான் அதை விட பல பல ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் தான் மற்றதெல்லாம் இருக்குது அப்போ நம்ம வாழறதுக்கு பூமியை விட்டால் ஒன்றுமே இல்லை இந்த சூழலியலாளர்கள்லாம் பூமியை காப்பாற்றுங்க சக உயிரினங்களை காப்பாற்றுங்க மரங்களை நடுங்க இதே தான் இவங்க வேலை எங்களை போல் ஆளுகளுக்கான வேலை எதுக்காக இதை சொல்கிறோம் எல்லா உயிரினங்களும் அழிஞ்சிக்கிட்டே வருது பூமியை நம்ம டாமினேட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டோம் இதனோட விளைவு என்ன அப்படின்னா என்ன வார்னிங் காலையில் நமக்கு ஒரு வார்னிங் யாரோ சொன்னாங்க இந்த உங்களோட பிக்சரில் இருந்தது ரொம்ப அருமையான வார்த்தை இவ்வளவு ஸ்பெஷலாக நம்மளை படைச்ச பேராற்றல் இப்படியே எல்லாத்தையும் நம்ம அழிக்கிறத விட்டுட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்குமா நிறைய வாட்டி சொல்லியாச்சு டைனோசாரை வித்ரா பண்ணிக்கிச்சு நிறைய நிறைய உயிரினங்களை இயற்கை வித்ரா பண்ணிக்கிச்சு நம்மளை வித்ரா பண்ணுறதுக்குள்ள நாம் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு சமாதான உடன்படிக்கை நம்ம செஞ்சு கொள்ள வேண்டி இருக்குது இந்த உயிர்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரினத்தையும் ஏன் காப்பாற்ற வேண்டி இருக்குதுன்னு நாங்கள் பசங்கக்கிட்ட சொல்லுவோம்னா
ஆயிரக்கணக்கான சுனாமியை பார்த்துருக்காங்க புயலை பார்த்துருக்காங்க எல்லாம் பார்த்து அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க ஆனால் இவங்கெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் நாம் வந்தது எதுக்காகண்டா நம்மளுடைய சர்வைவல்கே இவங்க இருந்தால் தான் முடியும் இப்போ இவங்களெல்லாம் அழிச்சிட்டு நம்ம வந்தால் நமக்கு ஒரு வாழ்வுங்கிறதே கிடையாது அப்போ சுற்றுச்சூழலை காப்பாற்று சக உயிரினங்களை காப்பாற்றுன்னு சொல்கிறது அதுக காப்பாற்றப்படணுங்கிறதுக்காக இல்லை நமது வாழ்வு இந்த பூமியில் தொடரணும்னா நமக்கான எதிர்காலம்னு ஒன்று இருக்கான்னா இவங்க எல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் அப்போ நீங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கிற வேலை தொடங்கி இருக்கிற வேலைங்கிறது எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு வேலை அழிச்சது ரொம்ப அழிச்சிட்டோம் உருவாக்குறது எவ்வளவு கஷ்டம் மரங்களை எல்லாரும் தான் நடுறாங்க யார் போய் பராமரிக்கிறா நம்ம நட்ட மரங்களுடைய பே எண்ணிக்கையை மட்டும் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிறதுக்கு கூட இடம் இருக்காது அவ்வளோ நட்டுருக்கோம் ஆனால் மரங்களை காப்பாற்றுறதுங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம் அதையும் நீங்கள் சேர்த்து செஞ்சுட்டு வரீங்க ஜிபிஎஸ்ல போட்டு பார்த்தா உங்க மரங்கள்லாம் பேசும் அருமையான விஷயம் இப்படி வந்து சுற்றுச்சூழல் கழகங்கள் மூலமா வேலை செஞ்சிட்டு இருந்த பாருங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் எங்க ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒரு பறவைகள் ஆராய்ச்சி நிலையம் இருக்கு ஆனகட்டியில அது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வைன்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட்ரிக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சி நிலையம் சாக்கான்னு பேரு சலிமலி சென்டர் ஃபார் ஆர்னிதாலஜி அண்ட் நேச்சுரல் ஹிஸ்டரி ஆறு மாச குழந்தை இல்ல பறவைகள் மேல கொண்ட காதல் வாழ்நாள் பூரா அதுதான் வந்து ஒரு வாழ்க்கையை வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு கோட்பாடா கொள்கையா இருக்கு எங்கேயுமே திசை மாறல இயற்கை பேராற்றல் உயிரினம் காடு மலை இதான் எங்க எனக்கு தெரிஞ்சதே ஒண்ணுமே வேற தெரியாது இப்படி இருக்கும்போது அந்த சேக்கான்ல எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது நீங்க வந்து அசோசியேட் மெம்பரா வாங்கன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுத்தாங்க நான் சந்தோஷமா போறேன் ஏன்னா நாங்க போகாத காடெல்லாம் சிலது பாக்கி இருக்கு அதுக்குள்ள அரசாங்கத்தோட பர்மிஷன் இருந்தா தான் நீங்க போக முடியும் அந்த காடுகளுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குங்கிற ஆசையில் நான் உடனே அதை போய் சேர்ந்துட்டேன் ஆனால் நான் போன நேரத்தில் அங்கே என்ன நடந்துட்டு இருந்ததுன்னா இந்தியா முழுக்க இருந்து இறந்து போன பறவைகளோட உடல்கள் பதப்படுத்தப்பட்டு எங்கள் ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்கு வந்தது மூணு வருஷமாக அது நடந்துட்டுருக்கு இந்த பறவைகள் வந்து நிறையா அழிஞ்சு போய்கிட்டு இருக்கு நிறைய இனங்கள் முற்றிலுமா கடைசி பறவை பாக்கி இருக்கு சிலதுலலாம் பத்து பறவை தான் பாக்கி இருக்கு அதுவும் முடிஞ்சா இனிமே அதை படத்துல தான் பார்க்கலாம் உருவாக்க முடியாது இந்த பறவைகளுடைய அழிவுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லக்கூடிய ஆராய்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூட்ல இருந்தும் எங்களுக்கு டெய்லி அந்த பதப்படுத்தப்பட்ட உடல்கள் வருது போஸ்ட்மார்ட்டம் நடக்குது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இது செல்போன் காரணமா பயிர்கள் விளைச்சல் குறைஞ்சு போச்சு விவசாயத்தை விட்டு நகர்மயமாக்குறோம் என்னென்னோ காரணம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் உண்மையான காரணம் என்னன்னு ஒரு சயின்டிஃபிக்காக சொல்ல வேண்டிய ஒரு பொறுப்பில் அந்த இன்ஸ்டியூட் இருக்கு இருக்கு உலகத்தரத்தில் ஆராய்ச்சி கூடம் இருக்குது மூணு வருஷம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன முடிவு வருதுங்கிறதுக்காக நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு நெஞ்சில் ஒரு பயத்தோடு உட்காந்துருக்கோம் ஏன் பயம் ஒரே ஒரு பறவை இனம் அழிந்தால் நாற்பது சிற்றினங்கள் இந்த பூமியிலேருந்து காணாம போயிடும் ஒரு பறவைங்கிறது தனி கண்ணியில் உணவு சங்கிலியில் இன்னும் நாற்பது உயிரினங்கள் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு நூற்றுக்கணக்கான உயிரினங்கள் மறைமுகமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பேராற்றல் அவ்வளோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வெப்பை உருவாக்கியிருக்கு இதில் ஒரு பறவை அகன்றால் என்ன ஆகும் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே நடந்த ஒரு கதையை சொல்கிறேன் மாலத்தீவுகள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய தீவுகள் இப்போ முங்கி போ போகுது ஐயா சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே அது போல் ஏர்போர்ட் வரைக்கும் தண்ணி வந்தாச்சு உலக வங்கி ஒரு தடவை என்னை அழைச்சிருந்தாங்க இலங்கைக்காக நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நியூயார்க்கில் உலக வங்கியோட தலைமையகத்தில் வாஷிங்டனில் பேசிக்கிட்டு இருக்கக்குள்ள அவங்க சொன்னாங்க இலங்கையில் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் நடக்க போகுது மால்தீவுக்காரங்க அங்கே குடி போக போகிறாங்க இன்னும் சில ஆண்டுகளில் இதுதான் எங்களுடைய அறிக்கை நாங்கள் எதுக்காக அவங்க போக போகிறாங்கன்னு சொல்லும்போது மாலத்தீவு முங்கி போக போகுது அவங்க எங்கே குடியேற போகிறாங்கங்கிறத பற்றி சில அசம்ஷன்ஸ் வந்திருக்குதுன்னு சொன்னாங்க மாலத்தீவு முங்கி போகிற நிலைமையில் இருக்குது இப்போ அவங்க முங்கி போக போகிறாங்கங்கிறதுனால அதை உலகத்துக்கு உணர்த்துறதுக்காக அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா கடலுக்கடியில் அவங்களுடைய நாடாளுமன்ற கூட்டத்தை நடத்தி காட்டினாங்க எல்லா எம்பிக்களும் நீர்மூழ்கி ஆடையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நாங்கள் இப்படி தான் போக போகிறோம் எங்களை எப்படியாவது காப்பாற்றுங்க இந்த மாதிரியான ஒரு அபாயத்துக்குள்ளே இருக்கோம் இன்னும் ரெண்டடி தண்ணி உயர்ந்தால் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு நகரங்கள் உலக வரைபடத்துலேருந்து காணாம போயிடும் அதில் நம்ம சென்னையும் தான் இருக்குது டோக்கியோ இருக்குது சிட்னி இருக்குது பாருங்கள் மூணு பங்கு தண்ணி ஒரு பங்கு தான் நிலம் அந்த ஒரு பங்கு நிலத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி வாழணும்னு வாழ தெரியாத மனித குலம் இன்னைக்கு அழிவை நோக்கி நம்ம பூமியை விரைவுபடுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் அந்த பயணங்களில் நாங்கள் பா அந்த ஆராய்ச்சியில் என்ன முடிவுன
ஜென்ரலாக நம்ம அப்படி ஒரு பேர் வச்சுட்டோம் ஆனால் உண்மையில் அங்கே என்ன நடந்ததுன்னா அந்த காட்டில் உயரமாக ஓங்கி வளரக்கூடிய முந்நூறு அடி உயரம் வளரக்கூடிய ஒரு மரங்கள் தான் அந்த தீவோட முக்கியமான தாவரமாக இருக்குது அங்கே இருக்கிற காடு முழுக்க அந்த தீவோட காடு முழுக்க அந்த மரத்தால் தான் ஆயிருக்கு அந்த மரங்களில் கடந்த முந்நூறு வருஷத்தில் ஒரு குட்டி செடி கூட உருவாகலை அந்த மரத்தில் காய்க்குது பழுக்குது விதைகள் உழுகுது ஆனால் நாற்று உருவாகலை அடுத்த தலைமுறை உருவாகலை அப்போ இந்த மரங்கள் அழிய ஆரம்பிக்கும் போது அந்த காட்டில் வெற்றிடம் உருவாக்குது மண்ணரிப்பு ஏற்படுது ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கு இப்ப அந்த மரம் திரும்ப வளர்ந்தா மட்டும்தான் அந்த காட்டை காப்பாற்ற முடியும் அந்த காட்டினுடைய உரிமை உண்மையான சொத்து அந்த மரம் அந்த மரத்தை எப்படி ஏன் முளைக்காம போச்சு நிறைய உலகம் முழுக்க இருக்க ஆராய்ச்சி குழுக்கள் அங்க பயணம் பண்ணி எதுனால இந்த விதை வளரல அப்படின்னு பார்த்தாங்க அப்போ ஒரு முடிவே கிடைக்காத ஒரு திணறலான ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு ஆதிவாசி குகைக்குள்ள பழைய படங்கள் இருந்துச்சு அந்த படத்துல இந்த மரங்களுடைய படங்கள் வரையப்பட்டு இருந்தது எத்தனையோ ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த பழங்குடிகள் அந்த மரத்தோட பழங்கள் இருந்தது அங்க புறாவும் வாத்தும் இல்லாத மாதிரி ஒரு சைஸ்ல ஒரு பறவை உட்கார்ந்து இருந்தது அந்த பறவை அந்த பழங்களை சாப்பிடுற மாதிரியான படங்கள் இருந்தது இதற்கு பிறகு அந்த ஆராய்ச்சியை அந்த திசையில முடிக்கி விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது இன்றைக்கு அந்த தீவில் அந்த பறவையே கிடையாது அந்த பரிதாபத்துக்குரிய உயிரினத்துக்கு பேர் டோடோக்கள் டோடோ இன்னைக்கு உலகத்தில் எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிடுச்சு அழிஞ்சு போச்சு அழிக்கப்பட்டுடுச்சு அந்த பறவைகள் என்ன செய்து இந்த பழங்களை சாப்பிட்டு உயிர் வாழுது மனிதர்கள் அதிகமாக அது பார்த்ததில்லை பழங்குடி மக்கள் அதோட நட்பாக இருந்தாங்க நாடுகள் கண்டுபிடிக்கும் போது கப்பலில் போனவங்க அங்கே போனாங்க சில வளங்களை எல்லாம் எடுத்தாங்க அப்போ இந்த பறவையை பார்த்தாங்க இதனுடைய இறைச்சியை வந்து சுவைச்சு பார்த்தாங்க அதோட விட்டுருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல அவங்க மட்டும் சாப்பிட்ருந்தா டோடோக்கள் தப்பிச்சிருக்கோம் முதல் எக்ஸ்போர்ட் அங்கே ஆரம்பித்தாங்க லட்சக்கணக்கான டோடோக்கள் வேட்டை அடப்பட்டு மனிதனை பார்த்து பழக்கப்படாது அதுகள் வேட்டை அடப்பட்டு நாடு விட்டு கடத்தப்பட்டுச்சு கடைசி டோடோவும் அழிஞ்சிது இப்போது அந்த தீவே அழியப்போகுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிரினங்களும் அழியப்போகுது இதுக்கும் டோடோவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் டோடோக்கள் அந்த பழங்களை சாப்பிட்டு அதனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீரணி நீர் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸில் இந்த விதைகள் ஊறி அதற்கப்புறம் அதோட விதை உரை கடினமான விதை உரை நீக்கப்பட்டு பதப்படுத்தப்பட்டு அதோட சாணத்தோடு வந்து விழுந்தால் மட்டும்தான் அந்த விதை முளைக்குது அதனால தான் சொன்ன இந்த பேராற்றல் பார்த்து பார்த்து செதுக்கி இருக்கு நம்முடைய அறியாமையினாலையும் ரொம்ப கொஞ்ச தூரம் தான் பார்க்க தெரிஞ்ச நம்முடைய மனப்போக்கினாலையும் இந்த உலகத்தையே டாமினேட் பண்ணக்கூடியவங்களா நம்ம மாறி இருக்கோம் பெண்மையை போற்றுவோம்னு சொன்னீங்க பூமாதேவி அவங்க தான் நமக்கு எல்லா தாய் இந்த நிலம் தான் தாய் இந்த தாயை படுத்தின பாடு என்ன தாய் நல்லா இல்லாதப்போ பிள்ளைகள் எப்படி நல்லா இருக்க முடியும் அந்த இடத்த நம்ம எங்க கொண்டு போயிட்டோம் இப்படி கொண்டு போயிட்டோம் அப்ப இந்த பறவைகள் அந்த டேபிளில் ஒவ்வொரு நாளும் டேக் போட்டு போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண அனுப்பும்போது பதறது எங்களுக்கு ஒவ்வொரு பறவை கூடையும் வேற வேற சங்கிலி அந்த பறவை இனம் அழிந்தால் அந்த சங்கிலி முடிஞ்சுது அந்த சங்கிலி முடிஞ்சுது அப்போது பல ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்களுக்கான கண்ணிகள் இங்கே கிடக்குது இந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவுக்காக நாங்கள் பதை பதைப்போட காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களோட லேப் ரிசல்ட்ஸ் வருது என்னென்னு வருதுன்னா அது வரைக்கும் எனக்கு விவசாயத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது விவசாயிகளை நான் அதிகமாக சந்தித்ததே இல்லை ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக நாங்கள் கிராமத்தை விட்டு நகரத்துக்கு கூடி போயிருந்துட்டோம் இரண்டு தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி நாங்களும் விவசாய குடும்பம்தான் ஆனால் ரெண்டு தலைமுறையாக படித்து வேலைக்கு போய் விவசாயத்தோட வேர்களை நாங்கள் முற்றிலுமாக இழந்துட்டோம் பல குடும்பங்களை போல் அப்போ எங்களுக்கு விவசாயத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது நான் நகரத்தில் இருக்கும்போது நினச்சிப்பேன் எங்கே தான் யார் இதெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணி நம்மளுக்கு அனுப்புகிறாங்க ரோட்டில் போகும்போது வரும்போதெல்லாம் நாங்கள் செடியெல்லாம் பார்த்ததே இல்லை பஸ்ஸில் போகும்போது வரும்போது அப்போ விவசாயத்தை பற்றி எனக்கான அனுபவம் என்ன பொன்னியின் செல்வனில் நான் படித்த கதைகள் மட்டும்தான் நேரடி அனுபவமே கிடையாது என்னோடய ஆராய்ச்சிகளில் அந்த ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் கடைசி முடிவு என்ன தெரியுமா வந்தது இந்த பறவைகளோட உடல்லேருந்து நாங்கள் பரிசோதித்து பார்த்ததில் அதனுடைய மெட்டபாலிசம்னு சொல்லக்கூடிய உயிர் திரவங்களில் கடுமையான விஷம் உள்ள பூந்திருந்தது இந்த விஷம் வந்து என்ன மாதிரி விஷம் அப்படின்னு டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டும் வந்துடுச்சு பீட்டா என்டோ சல்ஃபான் ஆல்ஃபோ என்டோ சல்ஃபான் இப்படி வரிசையாக ரசாயனங்கள் இந்த ரசாயனங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் எப்படி தொடர்பு ஏற்பட்டுச்சு இந்த பறவைகளில் பெரும்பாலானவை 
வயல்களில் இருக்கக்கூடிய தோட்டங்களில் காய்கறி செடியில் வரக்கூடிய பூச்சிகளை பேட்டையாடி சாப்பிடக்கூடியவங்க பறவைகள் தான் மனிதர்களோட ரொம்ப நெருக்கமான உறவு கொண்ட ஒரு உயிரினம் மற்ற உயிரினமெல்லாம் மறைஞ்சு வாழுது இவங்க மட்டும்தான் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இருக்காங்க இவங்களை பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நம்முடைய மதங்களும் கடவுள்களும் ஒரு ஒரு பறவையை வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க பறவை இல்லாத கடவுள் யாராவது இருக்காரான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்ம பெருமாளுக்கு என்ன வாங்கணும் என்னது சரி நம்ம சனீஸ்வர பகவான் சரி முருகர் அப்படியே நீங்க ஒன்னொன் கணக்கு போட்டு பாருங்க பறவைகள் ரொம்ப முக்கியங்கிறத நமக்கு இப்படி எல்லாம் சொன்னா கேட்க மாட்டோம்னு தான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வாகனத்தை வச்சு அதை காப்பாத்தினாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு சேவர் கொடியோன்னு இல்லையா முருகர் எல்லா பறவைகளுக்கும் ஒவ்வொரு பறவைக்கும் இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கக்குள்ள நம்ம இந்த பறவைகள் எல்லாம் அழிச்சிட்டு வந்ததோட விளைவு என்னன்னா கடைசியில இங்க போய் முடியுது விவசாயத்துல போய் முடியுது இதுக்கு என்ன பேருன்னா பயோ அக்யூமுலேஷன் பேரு பயோ அக்யூமுலேஷன் என்ன ஒரு பூச்சியை கொள்றதுக்கு ஒரு பிபிஎம் விஷம் போதும் ஆனா இந்த பறவைகள் ஒரு நேரத்துல மினிமம் பத்து பூச்சியை பிடிச்சி சாப்பிடுது அப்ப பத்து பிபிஎம் பாய்சன் அதோட உடல்ல சேர்ந்துக்குது அப்ப அது சாகிறதுக்கு இது போதுமா இருக்கு ஒரு ஜோடி மைனாக்கள் ஒரு வருஷத்துல ரெண்டு லட்சம் பூச்சிகளை சாப்பிடுது அப்ப இவங்களுடைய முக்கியமான வேலையே காக்காக்கு சோறு வச்சாங்களே நம்ம முன்னோர்கள் எதுக்கு வச்சாங்க ஒரு உருண்டை சாப்பாடை போட்ட உடனே அது சாப்பிட்ருமா எல்லாரையும் கூப்பிடும் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஆளுக்கு ஒரு பருக்க தான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி காக்கா பாரு எல்லாத்தையும் பகிர்ந்து வாழுதுன்னு என்னுடைய சின்ன மகன்ற சொன்னேன் அவன் சொன்னா அதுக்கு பயம் மனுஷங்க மேல என்னத்தையாவது வச்சு கொடுத்துருவாங்களோன்னு அதுக்குதான் எல்லாரையும் விட்டு பாக்குதுன்னு சொன்னான் இப்படி கூட யோசிக்கிறாங்க பாருங்க அப்போ அந்த காக்கா வந்து ஒரு பருக்க தான் கிடைக்குது அந்த ஒரு பருக்கைக்காக அது வயிறு நிறைஞ்சிட்டு போகாது உடனே அது என்ன பண்ணும் புழக்கடையில போய் பார்க்கும் அந்த செடியில ஏதாவது பூச்சிகள் இருந்தா பிடிக்கும் சுண்டலிகள் போயிட்டு இருந்தா பிடிக்கும் ஏதாவது ஒரு வகையில ஆனா நத்திங் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரீ மீல்ஸே கிடையாது வந்து பிடிச்சிட்டு போனதுக்காக மதுக்குல எச்சத்தை போட்டு உங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு போனதுக்கு பதில அவங்க ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு தான் அவங்க வெளியில போறாங்க அப்ப இப்படி ஒரு விதமான உறவு இருக்கு இப்படி வாழ்ந்துட்டு இருந்ததுல இப்ப நம்ம எங்க வந்து நின்னுட்டோம் பயோ அக்யூமுலேஷன் சொல்லி பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புபவன் வேளாளன் வேளாளன் கை மடங்குனா என்ன ஆகுமா அந்த ஊர்ல மக்கள் வசிக்க முடியாது வேளாளன் மனசு விட்டுட்டா அந்த ஊர்ல மக்கள் வசிக்க முடியாது பசியும் பட்னி தான் அந்த ஊர்ல அரசர்கள் இருக்க முடியாது இதெல்லாம் திருக்குறள் சொல்லிட்டே வருது கடைசியில என்ன சொல்லுது தெரியுமா மூணாவது குரல்ல அடுத்த இன்டென்சிட்டிக்கு போயிட்டாரு துறவிகள் கூட வாழ முடியாது முற்றும் துறந்த முனிவர்கள் கூட ஒரு மூன்று வேலை உன்னாட்டி கூட ஒரு வேலை அவங்களுக்கு சிறிய உணவு தேவைப்படும் அந்த துறவிகள் கூட வாழ முடியாத ஒரு இடமா மாறி போகும் வேளாளன் கை மடங்கின் அப்ப வேளாளர் யாரு பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்ப வேண்டியவர் எல்லாருக்கும் சோறு போட வேண்டியவர் வேளாளர் வேளாளர் எப்ப கொலகாரரா மாறினாரோ கடைசியில எங்க போய் முடிஞ்சது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் வந்து என்னுடைய ஆராய்ச்சி நிலையத்துல எனக்கு ரொம்ப மனசு விட்டுடுச்சு ஏன்னா விவசாயங்கிறது நிறைய நடக்கிற இடம் அங்க இங்க ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட தாக்கம் என்னவா இருக்கும் ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரினா பத்து இண்டஸ்ட்ரியில போய் நம்ம பேசலாம் விவசாயம் நாடு முழுக்க நடக்குது அத்தனை இடத்துல இருந்துதான் நீங்க பறவைகள் அழிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா இந்த பறவைகளோட நிக்க போறது இல்லையே அங்க நடக்கிற இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன பறவைகளுக்கு இப்படி விஷம் வருதுன்னா இந்த பரிணாம சங்கிலியில உயர் இடத்துல இருக்கிறது யாரு வி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்ம தான் மேல் இடத்துல இருக்கோம் அப்ப நமக்கு வரக்கூடிய விஷயம் என்னவா இருக்கும் அதனுடைய பாதிப்பு என்னவா இருக்கும் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்னுடைய ஆராய்ச்சி நிலையத்துல ஒரு ஆராய்ச்சியை எழுதி வச்சுட்டு நான் டீ வயலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் போனேன் விவசாயத்தை பார்க்க முத முதல்ல நான் சந்திச்ச விவசாயி தான் எனக்கு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வு ஏற் ஏற்படுத்தினாரு நான் ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது ஒரு பொன்னியின் செல்வன்ல இஞ்சியும் மஞ்சளும் மணக்கிற மாதிரி ஒரு ஊரை தேடி போயிட்டு இருந்தேன் அங்க போய் பார்த்தா கோயம்புத்தூரை சுத்தி இருக்கக்கூடிய திருப்பூரை சுத்தி இருக்கிற இடங்களுக்கு போய் பார்க்கும் போது அங்க இஞ்சியும் மஞ்சளும் மணக்கல என்டோ செல்போனும் மோனோக்ரோட்டோ பாசு நாரி நாற்றம் எடுத்துட்டு இருந்தது எங்க போனாலும் அந்த விஷத்துடைய நாற்றம் தான் இருந்தது ஒரு வயிட்டுக்கு நான் போனப்ப வாழை பயிர் பண்ணியிருக்காரு அறுவடை பண்ண போறாரு இன்னும் ஒரு வாரத்துல மார்க்கெட்டுக்கு வரப்போகுது அந்த வாழையில என்ன பண்ணாரு பூவை ஒடிச்சிட்டு ஒடிச்சிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பைக்குள்ள ஒரு பவுடரை போட்டு கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த பவுடர் என்னன்னு போய் கேட்டேன் அவர் சொன்னாரு டூ ஃபோர் டீன் கடுமையான ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரசாயனம் களக்கொல்லிக்காக பயன்படுத்துறது அதை போய் யாரும் உங்களுக்கு வாழைப்படத்துல வச்சு கட்ட சொன்னா அதுவும் இப்ப ஒரு வாரத்துல நீங்க பறிக்க
வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மருந்து கடைக்காரங்க அவங்கள குறை சொல்ல முடியாது அவங்க அதை ஒரு தொழிலாக எடுத்து செய்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு பூச்சிகள் வல்லுநரோ இந்த ரசாயனங்களோட பாதிப்பையோ அறிஞ்சவங்க இல்லை அவங்க கையில் கிடைச்ச ஒரு விஷத்தை அவங்க அறியாமையில் பயன்படுத்த சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்போ அது பன்னாட்டு கம்பெனிகள் இதுக்கு பின்னாடி இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க்கு இப்போ இதை பேச நேரம் இல்லை ஆனால் என்ன நடக்குதுன்னா கடைசியில் அது விவசாயி கைக்கு வந்து சேர்ந்துருது இதோட பாதிப்பு என்னன்னு தெரியாமையே அவர் அங்கே பயன்படுத்துகிறார் இப்போ இவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் இது பயங்கரமான விஷமாச்சே இதோட பாதிப்பு ஏதாவது தெரியுமான்னு கேட்டேன் தோலை உரிச்சாலே நாற்று அடிக்கும் சீக்கிரமாக வித்தரணும் இல்லைன்னா பழத்து மேலெல்லாம் புள்ளி புள்ளியாக உழுகும் அதனால் ரொம்ப நாள் வச்சுக்க முடியாது அப்படின்லாம் சொன்னார் கசப்பு அடிக்கும் சில சமயம் ரொம்ப ஸ்மெல்லு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சாப்பிடக்கூட முடியாது இதான் நாங்கள் விற்றுருவோம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் அவர்கிட்ட கிட்ட சொன்னேன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு இல்லை எனக்கு நான் தனியாக பண்ணி வச்சுருக்கேன் போகும்போது உங்களுக்கு நான் வந்து நல்லா உங்களுக்கு நல்ல பழமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்கன்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் ஐயா இந்த மாதிரி நான் பல நாளாக வெளியில் பயணம் பண்ணிவிட்டு ஆராய்ச்சிக்காக நிறைய பயணம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போவேன் குழந்த ஒன்று சின்ன குழந்த இருக்குது வீட்டுக்கு போகும்போது அம்மா அப்பா எல்லாம் கொடுத்து சாப்பிட வச்சு வச்சுருப்பாங்க இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு இருக்கும் குழந்த சாப்பிட்டா இல்லையா அப்புறம் ரெண்டு பழத்தை கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வழக்கி உள்ள போய் குழந்தை வயிறு நிறைஞ்சிருச்சு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் அப்ப நான் டெய்லி உங்களை நம்பி தானங்க என் பழத்தை வாங்கிட்டு போறேன் இத்தனால எனக்கு இப்பதான் தெரியுது இவ்வளவு விஷத்தை தான் என் பிள்ளைக்கு கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்லி அதனால உங்களை நம்பி நாங்க வாங்குறோம் நீங்க இப்படி போட்டு கொடுத்தா என்ன பண்றதுன்னு கேட்டேன் அப்ப அவர் சொன்னாரு ரொம்ப நல்லா இருக்குமா உங்க நியாயம் நகரத்தில் இருக்க நீங்கள் என்னைக்காவது நம்ம சகோதரன் கிராமத்தில் இருக்கவன் என்ன கஷ்டப்படுறான்னு வந்து பார்த்துருக்கீங்களா நகரத்திலெல்லாம் பகல் பூரா கரண்ட் இருக்குது அங்கே ராத்திரி கரண்ட் வந்தால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் நாங்கள் விவசாய வேலை பண்ணுற இடத்துல பாம்பு பள்ளியும் தேலும் ஓடுற இடத்துல ராத்திரி தான் எங்களுக்கு கரண்ட்டு விடிய விடிய தூக்கம் கெட்டு மழை இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் பேஞ்சு கிடக்கும் இல்லை காஞ்சு கிடக்கும் பூச்சி தொந்தரவு இதுக்கு மேலே நாங்கள் ஒன்று உற்பத்தி பண்ணிட்டு வந்தால் தக்காளி மூணு ரூபாய்க்கு விற்றா உங்களுக்கு ஒரே கொண்டாட்டம் அந்த வாரம் பூரா தக்காளி பிரியாணி தக்காளி ஊறுகா எல்லாம் போடுவீங்க மூன்று ரூபாய்க்கு ஒருத்தன் தக்காளியை விற்க முடியுமா வித்தா அவன் வாழ முடியுமா அப்படின்னு என்னைக்கா நீங்க கவலைப்பட்டிருக்கீங்களா எங்களை பத்தி நீங்க ஒரு நாள் கூட அக்கறைப்படாதப்போ நீங்க நல்லா இருக்கணும் நாங்க ஏன் பாக்கணும்னாரு அப்படியே யாரோ சம்மட்டியால மண்டை அடிச்சு ஓபன் பண்ண மாதிரி இருந்தது நமக்கும் அவங்களுக்கு உள்ள இடைவெளி உற்பத்தியாளர் நமக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டியவங்க என்ன நினைக்கணும் நம்ம சாப்பாடை வாங்கி சாப்பிட்றவன் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கணும் நுகர்வோர் என்ன நினைக்கணும் நமக்காக உற்பத்தி பண்ணி தராரே அவரு நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கணும் இந்த ரெண்டுமே இல்லாதது என்னவா முடிஞ்சிருக்குன்னா இப்படி ஒரு இடத்துல போய் லேண்ட் ஆகிட்டோம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஒரு மாதம் பூரா அந்த ஆராய்ச்சிக்காக நாங்கள் போய் சாம்பிள் எல்லாம் எடுத்தோம் பன்னெண்டு மணிக்கு வரைக்கும் விஷம் அடிக்கிறாங்க ஒரு மணிக்கு பத்து மணி வரைக்கும் அடிக்கிறாங்க பதினோரு மணிக்கு மார்க்கெட்டுக்கு வருது பன்னெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுது ஒரு மணிக்கு வைத்துக்குள்ள இருக்குது விஷம் கரைஞ்சி போகிறதுக்குலாம் வாய்ப்பே இல்லை ஒரு ஒரு பொருளையும் எடுத்து பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தோம் காலி உள்ளவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் கையிலேயே தொட மாட்டேன் அன்னைக்கு விட்டது தான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ மீட்டிங்கில் சொன்னால் எல்லோரும் சத்தம் போடுறாங்க ஏமா தப்பு தப்பாக சொல்கிறீங்க டெய்லி அடிக்கிறோம்மா இப்போலாம் பூச்சி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுங்கிறாங்க இப்படியே அடித்து அடித்து கடைசியில் முக்கிய முக்கிய அதுக்கு கலர் பாலிஷ் எல்லாம் போட்டு ஏன்னா மூணு நாள் ஷெல்ஃபில் இருக்கும் விற்கிறதுக்குள்ள இந்த பெண்கள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க பெண்கள் தான் மேலே தான் அவங்க எல்லாருமே சொல்கிறாங்க இந்த பெண்கள் என்ன செய்கிறாங்க வெள்ளை விலையேர்னு இருக்கணும் அப்படியே டிட்டர்ஜென்ட் போட்டு வாஷ் பண்ண மாதிரி எந்த ஒரு பொருளும் க்ளோனிங் பண்ணி ஒரே மாதிரி தக்காளி கிடைக்குமா வரவே வராது இயற்கையில் ஒன்றொன்று ஒன்று மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களை போல நான் இல்லை என்னை போல நீங்கள் இல்லை அவங்கள போல அவங்க இல்லை அப்படி இருக்கக்குள்ள நம்ம எல்லாமே ஒரே மாதிரி வேணும்னா அந்த ஒரே மாதிரிக்கு என்ன மெனக்கிடணுமோ அந்த மெனக்கிடுதெல்லாம் அவங்க செஞ்சாங்கன்னா அப்புறம் அது உணவாக இருக்காது கொஞ்சம் கோணல் தக்காளியாக இருந்தால் என்ன கொஞ்சம் கோணலாக இருந்தால் என்ன என்ன தப்பு இயற்கையில் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு இருக்க போகுது எல்லாத்துலேயும் அதே நியூட்ரிஷன் தான் இருக்குது அதே வெளிச்சத்தையும் அதே காற்றையும் அதை தான் எடுத்துகிட்டு அது வளர்ந்துருக்கு ஆனால் நம்மளுடைய கண்டிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நாங்கள் இந்த ஆராய்ச்சியில் சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அனுப்பணும் பாருங்கள் கடைசியில் எந்த சாம்பிள் அனுப்பிச்சோம்னா தாய்ப்பால் அனுப்பிச்சோம் தாய்ப்பாலில் முதல் முதல் உணவு குழந்தையோட உணவு வீரத்தை ஊட்டும் நம்ம படித்தோம் அந்த தாய்ப்பால
இது ஒரு உச்சகட்டம் எங்கன்னா புதுக்கோட்டையில் ஒரு ஆராய்ச்சி மையத்தில் இருந்தோம் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு தகவல் வந்ததுன்னு போனோம் குழந்தைங்க வ ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைங்க வெண்டைக்காயை பறித்து வாயில் பச்சை வெண்டைக்காயை சாப்பிட்டுட்டு ஸ்கூல் வாசல் போகிறதுக்குள்ள நொரத்தள்ளி கீழே விழுந்து ஸ்பாட்லேயே இறந்துட்டாங்க இந்த அளவுக்கு நம்ம நம்ம போய்கிட்டு இருக்கிறோம் கொஞ்சம் நஞ்சமெல்லாம் இல்லை இதில் காசர்கோடுன்னு ஒரு இடத்துக்கு நாங்கள் பயணம் பண்ணியிருந்தோம் காசர்கோடு பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வந்து மங்களூர் பக்கத்தில் இருக்குது அங்கே யாரும் விவசாயிகள் இல்லை கேரள அரசாங்கம் என்ன பண்ணியிருக்கு அந்த இடத்துல இருந்த காட்டையெல்லாம் அழிச்சிட்டு பூரா முந்திரி காடாக மாற்றிடுச்சு ஒரு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் ஏக்கரில் வெறும் முந்திரி மரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்னுலேருந்தே காங்கிரஸும் கம்யூனிஸ்டும் யார் மாறி மாறி வந்தாலும் ஒரு வேலையை மட்டும் நிப்பாட்டுறதில்ல பெரிய பெரிய பெருமுதலாளிகளோடு சேர்ந்துக்கிட்டு ஹெலிகாப்டரில் கொண்டு போய் என்டோ செல்ஃபான்னு ஒரு கொடிய விஷத்தை அதில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது அந்த ஹெலிகாப்டர் போகும்போது என்ன பண்ணுது அங்கே இருக்கக்கூடிய மின்சார கோபுரத்தில் இடிச்சிடக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் மேலேயே பறந்து அப்படியே காற்று பூரா அடிச்சுட்டு போகுது ஸ்கூல் கிரவுண்டு வரும் மக்கள் குடியிருப்பு வரும் நிறுத்தி நிறுத்தி போட முடியாது அப்படியே ஸ்பீடாக தாண்டிடுங்கிறதுனால ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே போனாங்க இருபது வருஷம் அங்கே வேலை பார்த்த ஒரு டாக்டர் அவர்கிட்ட வரக்கூடிய கேஸெல்லாம் வினோதமாக இருந்தது அங்கே பிறக்கிற குழந்தைக்கெல்லாம் இவ்வளோ பெரிய மண்டை தலையில் அங்கங்கே ஒரு முடி கண் பெரிய குழியாக இருக்கும் கை விரலெல்லாம் திரும்பி இருக்கும் ஒரு அப்நார்மலான ராட்சச குழந்தைங்க ஒரு நாளும் அம்மானு கூப்பிடாது பேசாது வெறும் ஒரு சதையாக இருக்கிற குழந்தைகள் தான் அங்கே பிறக்குது அந்த பெற்றோர் அதுவும் குறிப்பாக அந்த பெற்றெடுத்த தாய்படுகின்ற வேதனை எல்லாம் படித்த பொண்ணுங்க யாரும் வேலைக்கு போக முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த குழந்தைங்களை தான் பராமரிக்கணும் அவங்களுக்கு எதிர்காலங்கிறதே ஒன்றும் இல்லாமல் போச்சு அப்போ இந்த டாக்டர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டாரு ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் எல்லாம் இங்கே என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு தெரியல இவ்வளவு பாதிப்புகள் உண்டாயிருக்குன்னு அங்கே போன லேபு ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது ஒரு பெரிய பேராபத்து நடந்து முடிஞ்சிருச்சு நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த எண்டோ சல்ஃபான்ங்கிற கொடிய விஷயம் தண்ணிலையும் காத்துலையும் கலந்து மக்களுடைய நரம்பு மண்டலத்துக்குள்ள ஊடுருவி ஜீன் மியூட்டேஷன் சொல்லக்கூடிய மரபணுவையே மாற்றி அமைச்சிருச்சு இனிமேல் மனுஷ குழந்தைங்க பிறக்காது அங்கே இந்த குழந்தைங்க தான் பிறக்கும் அப்படி தான் பிறந்துக்கிட்டு இருக்கு காசர்கோடை பற்றி ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் வீடியோக்கள் இருக்கு நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கும்போது பாருங்க அங்கே நாங்கள் இந்த கேஸெல்லாம் போட்டு இந்த கோர்ட்டுக்கு போய் அதை பேன் பண்ணுறதுக்குள்ள பெரும் போராட்டம் நடந்தது அந்த போராட்டங்கள் நடக்கும்போது நாங்கள் பல தடவை போயிருந்தேன் ஒரு தடவை நான் பார்த்த காட்சியை மட்டும் இப்போ சொல்கிறேன் ஒரு வீட்டில் புதுசாக குழந்த பிறந்திருந்தது எங்களை அழைச்சிட்டு போனாங்க பாருங்கள் வந்து இந்த குழந்தைய பாருங்கள் இதே மாதிரி தலை பெருசாக இருக்குது அங்கங்கே ஒரு ஒரு முடி பார்க்க ஒரு அவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு குழந்தையாக இருக்குது ஆனால் எங்களுக்கு அதை பார்த்தா பயம் வராது அழுக தான் வரும் அந்த உறவினர்கள்லாம் உட்கார்ந்துட்டுருக்காங்க எப்போ இது உயிர் போகும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இறந்துட்டால் பரவாயில்ல ஏன் அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு காட்சியை நான் கண்ணால் பார்த்ததில்ல அந்த போர்வையை விளக்குனாங்க போத்தி இருந்ததை உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சிறுநீரகம் குடல் எல்லாமே வெளியிலேயே தொங்கிட்டு இருந்துச்சு தோலு கூட உருவாகல அறிவியல் வளர்ச்சி விஞ்ஞானங்கிற பேரில் ஊரையே கொள்ளையடிச்சு உலையில போடக்கூடிய பகாசுர பன்னாட்டு கம்பெனிகள் இந்த ரசாயனங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து காலங்காலமாக பத்தாயிரம் வருஷமா எந்த பூச்சியை பற்றியும் நம்மளுடைய எந்த பாட்டிலையும் குறை சொல்லப்படவே இல்லை எல்லா நண்பர்கள் பூச்சி நண்பர்கள் எல்லா உயிரினங்களும் நண்பர்கள் எப்படி நம்ம ஒரு எக்கோ சிஸ்டத்தை அதாவது ஒரு சூழல் மண்டலமாக விவசாய நிலத்தை வச்சுருந்தோம் நிறைய மரங்கள் இருந்தது பல வகையான தாவரங்கள் இருந்தது சுழற்சிகள் இருந்தது அப்போது எல்லோரும் நம்ம சாம்பல் தான் தூவியிருக்காங்க நம்ம விவசாயிகள் எத்தனை ஆயிரம் புக் எடுத்து படித்தாலும் பூச்சியை கட்டுப்படுத்துகிறேன்னு எந்த விஷத்தையும் நம்மளுக்கே நம்ம சூனியம் வச்சுக்கோமா அப்படி ஒரு வேலையை நம்ம செய்யவே இல்லை ஒரு காலத்திலையும் பூச்சியோ மற்ற உயிரினங்களோ நமக்கு எதிரியாகவே இருக்கலை இப்போ எங்கே வந்து லேண்ட் ஆகிட்டோன்னா இங்கே வந்து சேர்ந்துட்டோம் இதோட விளைவுகள் வந்து இப்படியா இருந்துச்சு சரி இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இந்த பிரச்சாரத்தை கொண்டு போய் விவசாயிகள்கிட்ட சேர்த்தோம் விவசாயிகள் சொன்னாங்க எங்களுக்கு மாற்று வழி என்ன இருக்கு நாங்கள் இதை விட்டுட்டா பூச்சிகள் இப்பவே எங்களுக்கு இவ்வளோ பயங்கரமா நடந்துட்டு இருக்கு இதை நான் அடிக்கிறத நாங்கள் நிறுத்திட்டா நாங்கள் எப்படி தப்பிப்போன்னு சொன்னாங்க இதுக்கு நீங்க மாற்று சொல்லாத வரைக்கும் நாங்கள் எங்க போக முடியும்னு கேட்டாங்க இது நியாயமான கேள்வி ஆனால் எங்கள் ஆராய்ச்சி முடிஞ்சு போச்சு எங்களோட வேலை என்ன எவ்வளோ விஷம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதோட முடிஞ்சு போச்சு நான் திரும்ப வந்தேன் எனக்கு தூக்கமே வரல ஒரு இர்ரெஸ்பான்சிபிளாக தெரிஞ்சுது இதோட விட்டுட்டு போகிறதான்னு இப்போ அவங்கக்கிட்ட போய் நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணுமா இல்லையா நான் திரும்ப ரெண்டு வருஷம் அந்த ஆராய்ச்சியை முடிக்க விட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் நிறைய மாடல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் எனக
கிரிக்கெட்டை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறோம் அரசியல்வாதி பின்னாடி போகிறோம் ஏன் இயற்கை பின்னாடி போகக்கூடாது பேராற்றல் பின்னாடி அது என்ன செய்யுது ஓங்கி உயர்ந்த மரங்கள் எல்லாம் இலைகளை உதுத்துக்குது அது எங்கேருந்து எடுத்தது பூமியை தோண்டி ட்ரில்லிங் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ ஒரு பொல்யூஷனை உண்டு பண்ணி ஒரு சுரங்கத்திலேருந்து ஒரு பொருள் எடுக்கிறோம் இந்த வேர்கள் என்னப்படுது ஆழமான பாறையை கூட தூளை போட்டு முந்நூறு அடி கீழே போய் அந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் கரைச்சி எடுத்து அதுக்கப்புறம் லிஃப்ட் பண்ணி மேலே கொண்டு வந்து இந்த ஓட்டை குடைகளாக இருக்கிற மரங்கள் அந்த இலைகளில் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திட்டு மறுபடியும் அந்த இலைகள் உதுக்கப்படுது அந்த உதுக்கப்பட்டோடனே மேல் மண்ணுக்கு அந்த சத்து வந்து சேருது மண்புழுக்கள் என்ன செய்து ஒரு ஆரோக்கியமான நிலத்தில் நாலு லட்சம் மண்புழு இருக்குது அந்த நாலு லட்சம் மண்புழு ஒரு நாளைக்கு இருபது தடவை கீழே மேலே போயிட்டு வருது அப்போ உங்கள் ஏக்கரில் ஒரு சும்மா விட்டுருந்தீங்கனாலே நாலு லட்சம் மண்புழு இருக்கும் அது ஒரு நாளைக்கு எண்பது லட்சம் தடவை மண்ணை புரட்டி போடுது இந்த குழாய்களை உருவாக்குது இதில் தான் மழை நீர் அப்படி இறங்குது ரத்த குழாய் மாதிரி அப்போ குட்டி குட்டி நீர்த்தேக்கங்களை உருவாக்குது ஏன் உங்கள் அப்பா வெட்டின கிணறு தாத்தா வெட்டின கிணத்துல இப்போ தண்ணி இல்லை மண்புழுவே இல்லை துணூண்டு உப்பை போட்டால் மண்புழு செத்து போயிடும் தண்ணி தண்ணா யூரியாவையும் டிஏபியும் பொட்டாசியம் கொண்டே கொட்டினா மண்புழு செத்து போச்சு மண்புழுக்கு என்ன பேர் சாயில் டாக்டர்னு பேர் எவ்வளோ உப்பா போன நிலத்தையும் யார் மாற்றி அமைக்கக்கூடியவங்க நாலாயிரம் வகையான மண்புழுக்கள் இருக்குது நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் வெப்ப நாடுகளில் இருக்கிறவங்க மேல்மட்ட மண்புழு நடுமட்ட மண்புழு இடை கீழ்மட்ட மண்புழுன்னு மூணு வகையான இனமாக பிரிக்கிறோம் லட்சக்கணக்கான மண்புழுக்கள் ராத்திரி பகலாக வேலை செய்யுது சுரங்கம் தோண்டிக்கிட்டே இருக்கு கீழே இருக்க மண்ணை இது கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கிது இங்கிருந்து மேலே அங்கிருந்து மேலே இந்த ரிலே ரேஸில் கீழே இருக்கக்கூடிய மினரல் எல்லாம் மேலே வந்து சேருது இது மாதிரி செய்யுது உப்பா போன நிலத்தில் இருக்க உப்பு எடுத்து சேமித்து வயிற்றுக்குள்ளே வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணி வெளியே தள்ளும் போது நல்ல மண்ணா சாயில் நியூட்ரலைசர் மண்புழு இவ்வளோ உயிரினங்கள் இங்கே வேலை செய்கிறது இது தான் நாங்கள் படிக்கிறது இதை தான் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்தோம் எல்லாரும் முக்கியம் ஒரு தென்னை மரத்தில் கரையாம் பிடிக்குது கரையாம் பிடிச்சி என்ன ஆகிடும் எல்லோரும் என்ன பண்ணி வைக்கிறோம் தென்னை மரத்தை சுற்றி பூரா சுண்ணாம் படித்து வச்சுருக்கோம் கெமிக்கலை தடவை வச்சுருக்கோம் கரையாம் வந்தால் தான் தென்னை மரம் உயிரோடு இருக்கும் கரையானோட வேலை என்ன இறந்து போன செல்களை எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது எங்கேயாவது பச்சை மரத்தை கரையாம் திங்க முடியுமா திங்க முடியாது தென்னை மரத்தையோ பண மரத்தையோ தூக்கி கீழே போட்டிங்கன்னா மக்கவே மக்காது ஏன்னா மக்கிற பொருள் எது செல்லுலோஸ் அதை மக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள் தான் பூமியில் இருக்குது இந்த தென்னமரம் பனமரம் எல்லாம் ஸ்கிளிராய்டன் சொல்லக்கூடிய கடினமான திசுவால உருவாகி இருக்கு அதை மக்க வைக்கிறதுக்கு முதல்ல யாரால முடியாது நம்ம நுண்ணுயிர்களால முடியாது அப்ப யாரு பயணியர் கரையான் தான் முன்னோடி கரையான் வந்து லட்சக்கணக்கான கரையான் சேர்ந்து எச்சில் துப்பி அந்த எச்சில் இருக்கக்கூடிய ரசாயனம் என்ன பண்ணுது கடினமான ஸ்கிளிரைட ஒரு ரசவாதம் பண்ணி அதை என்னவா மாத்துது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செல்லுலோசா மாத்துது மாத்தி விட்டுட்டு இது கிளம்பிடும் அதுக்கப்புறம் தான் நுண்ணுயிரி போய் அதை மக்க வைக்கும் இல்லைன்னா பூமி முழுக்க போட்ட மட்டைகளும் குப்பைகளும் தான் இருந்திருக்கும் இந்த மட்டைகளை ரிமூவ் பண்ணி விடலன்னா தண்டு மூச்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம முடி மாதிரி நகம் மாதிரி அது டெட் செல் செத்து போன செல் அதை ரிமூவ் பண்ணாதான் அந்த தண்டு மூச்சு விட்டுக்கிட்டு உயிரோடு இருக்க முடியும் அப்ப அது மேல மேல படிஞ்சிருது மரத்தோட பட்டைகள்ல எத்தனை டிசைன் இருக்கு அந்த மரப்பட்டைகள்ல இருக்க ஓட்டைகள் வழியா தான் மரம் மூச்சு விட்டுக்கிட்டு இருக்கு நம்ம மூக்கால மட்டும் மூச்சு விடுறோம் மரம் இலையால மூச்சு விடுது தண்டால மூச்சு விடுது வேறால மூச்சு விடுது அப்ப அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி தரதுக்கு யாரை கடவுள் படைச்சிருக்காரு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு வேலை அதுகெல்லாம் வந்த காலத்துல இருந்து அதோட வேலைய இயற்கைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு நாம ஒருத்தர் திசை மாறிட்டு எல்லாத்தையும் பிடிச்சி எல்லா வகையான சங்கிலிகளையும் அறுத்து விட்டு இந்த மாதிரி கொளறுபடியை பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கோம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நாங்க இப்ப என்ன பண்றது விவசாயிகளுக்கு நாங்க திரும்பி போய் சொல்றதுக்கு ஏதாவது வேணும் இல்லையா நாங்க நிறைய விஷயங்களை புதுசா உருவாக்கணும் உருவாக்கிட்டு போனோம் அதே கிராமத்துக்கு திரும்ப போன போய் நீங்க இப்ப அழுதிங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க இப்ப நாங்க ஒன்று செஞ்சிருக்கோம் வந்து பாருங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் போட்டிருந்த மாடல்லாம் காமிச்சு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தோம் பயங்கர ஆர்வமாக கேட்டுக்கிட்டாங்க கேட்டுக்கிட்டு திரும்ப போனாங்க ஒரு மாதம் கழிச்சு நான் போய் பார்த்தா ஒருத்தர் கூட செய்யல என்னங்க ஆச்சு நீங்கள் தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க கடனே இல்லாமல் வாழலாம் இயற்கையோடு சேர்ந்து செய்யலாம் உங்களுடைய பூச்சி நோய் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இருக்கலாம் விடுதலை பெற்ற ஒரு விவசாயியாக நீங்கள் இருக்கலாம் ஏன் நீங்கள் செய்யலன்னு கேட்டோம் எங்களுக்கு பயமாக இருக்குன்னு எங்களுக்கு பயமா இருக்கு இந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு இது ஏதாவது ஒரு வகையில போய் ஆபத்துல முடிஞ்சுட்டா என்ன பண்றது நாங்க இதையும் இழந்துருவோம் இல்லைன்னு அப்போ மண்ணை மாத்துறது எங்களுக்கு ஈஸியா இருந்தது மூணு மாசத்துல எப்பேற்பட்ட மண்ணையும் மாத்திடலாம் விளையக
யாரோ சொல்கிற ஆலோசனையை மட்டும் பின்பற்றினா போகுது நீ எதுவுமே செய்ய வேண்டான்னு அவரை கண்டிஷன் பண்ணியாச்சு பிரெயின் வாஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ அதோட சிஸ்டத்தோட வாரிசாக அவர் இருக்கார் அப்போ என்ன செய்கிறோம் எத்த தின்னா பித்தந்தலையும்னே அவருக்கு தெரியாது இதை தான் நான் பார்த்தேன் எல்லா விவசாயியும் கடனாளி சாப்பிட்றவங்க எல்லாம் நோயாளி இதில் அடுத்த கட்டம் எங்கே ஆரம்பிச்சதுன்னா இந்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் பரப்பி பிக்கப் ஆக ஆரம்பித்தோன்னே எல்லா இடத்துலேருந்தும் எங்களை கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் லீவ் எடுத்துட்டு லீவ் எடுத்துட்டு நான் பயணம் போனேன் இந்தியாவோட பல பகுதிகளுக்கும் பயணம் போனோம் அங்கெல்லாம் இதை விட மோசமாக இருந்தது ஏன்னா விவசாயிகள் உயிரை விட்டுட்டு இருந்தாங்க விவசாய தற்கொலைகளுக்கு நான் அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்போஸ் ஆனேன் நாங்கள் போன ஊரில் ஆந்திராவில் ராத்திரி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மணிக்கு எங்களை கொண்டு போய் வயலில் நிறுத்தி வச்சாங்க அந்த ஊரில் ஏழாயிரம் பேர் தற்கொலை பண்ணியிருந்தாங்க நாங்கள் போன காலத்துக்கு மூணு மாதம் முன்னாடி வரைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறது தெரியல பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு கம்பளி புழுனு ஒரு பூச்சி அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு எவ்வளோ வருஷத்தை பயிர் பிரயோகம் பண்ணி பார்த்தாங்க அரசாங்கம் ஆளுக்கு ரெண்டு லிட்டர் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருச்சு அதை குறிச்சு தான் சாகுறாங்க ஆரடி உயரம் இருக்கிற அவ்வளோ பெரிய ஆந்திரா ஃபார்மர் செத்து போகிறாரு அந்த பூச்சியை கொண்டு போய் காமிக்க எங்களை கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஹெட்லைட்டில் போய் பார்த்தா ஒரு கார்பெட் மாதிரி லட்சம் பூச்சி ஊர்ந்து போயிட்டுருக்கு அந்த பாட்டில் திறந்தாங்க சீல் வச்சுருந்த பாட்டில் திறந்து ரெண்டு பூச்சியை பிடிச்சி உள்ளே போட்டாங்க பூச்சி ஸ்விம்மிங் பண்ணுது கொஞ்சம் கூட அழட்டிக்கல இந்த மாதிரி காட்சிகளை தான் நாங்கள் பார்த்தோம் பூச்சி எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்துக்குச்சு ஆப்போசிட் ரோட்டில் போட்டதுனால போனதுனால முந்நூறு மடங்கு எதிர்ப்பு சக்தி இனிமேல் ரசாயனங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் கொட்டினாலும் அது சாக போகிறது இல்லை ஆனால் நம்ம ஃபுட்டுங்கிறதே கம்ப்ளீட்டாக போய் பாய்சனாக மாறிடுச்சு இந்த கட்டத்தில் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட கூப்பிட போனோம் பாருங்கள் கடைசியில் என்ன என்ன காட்சியை நாங்கள் பார்த்தோம்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு அஞ்சு விவசாயிகள் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு 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 மணி நேரத்துக்கும் இந்தியாவில் இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் எட்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இது வரைக்கும் இந்த பத்து வருஷத்தில் தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிருக்காங்க ஒரு போரை விட அதிகமான போர்க்களமாக இருக்குது இந்த விவசாயம் அது அப்போ எங்களால் நாங்கள் கூப்பிட்ற யாருக்கும் மாட்டேனே சொல்ல முடியல எங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கொடுக்கப்பட்டுடுச்சு நீங்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலையோ என்ன விஷயம் எந்த நிலத்தையும் மாற்றிட முடியும் உங்கள் ஃபார்ம் எக்கோ சிஸ்டத்தை உருவாக்கிட முடியும் சீக்கிரமாக ஒரு விளைச்சலுக்கு நீங்கள் போயிட முடியும் அது சஸ்டைனபிள் நீடித்த விளைச்சல் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் போய் இழந்துட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை இதை பற்றின அனைத்து விஷயங்களும் ஏன்னா இயற்கையில் காட்டில் அப்படி தான் நடக்குது யார் காட்டு குரம் போட்டால் காடு சைச்சு வளர்ந்துட்டே தானே இருக்குது காட்டுக்குள்ளே ஒரு வலிமையான ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் இருக்குது ஒன்று ஒன்று தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு பேராற்றல் அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு அதை தான் நீங்கள் ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும் உங்களுடைய ஃபார்ம்லையும் இது இதை சொல்லிக் கொடுக்க எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் எங்களோட வேலை வேறு இதில் கட்டத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்திருக்காங்க முன்னாடி வரிசையில் உட்காந்துருக்காங்க கொஞ்சம் கை தூக்குப்பா அவரை பற்றி நான் சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் அவர் வந்து இந்தியன் நேவியில் இந்தியன் நேவியில் ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸர் அவர் அங்கே கடைசியாக அவருக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் கிடச்சி பல ஊரில் வேலை பார்த்தவர் இங்கே வந்தார் ஏன்னா அடுத்து அவங்கெல்லாம் ரஷ்யா கிளம்பணும் ஒரு கப்பல் இந்தியா வாங்குது ரஷ்யா கிட்ட இருந்து அதுக்காக இந்த டீம் அனுப்ப போகிறாங்க விமானம் தாங்கி கப்பல்ங்கிறதுனால இந்த ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் டீம் அங்கே போகுது அப்போ கடைசி டிரான்ஸ்ஃபர் உங்கள் சொந்த ஊருக்கு கொடுத்தாங்க இவர் கோயம்புத்தூருக்கு வரும்போது நான் இந்த ஆராய்ச்சியில் இருக்கேன் அப்போ நான் போய் டெய்லி நடக்கிறது பார்க்குறது எல்லாத்தையும் வந்து வந்து வீட்டில் என்ன ஆனாலும் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டாகணும் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாம் அங்கே போய் ரிசர்வ் ஸ்டேஷனில் சாப்பிடும்போது எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்வேன் இந்த காய் இப்படின்னு டெய்லி ஒரு காயை விட்டுருவாங்க நாங்கள் ஏதாவது சாப்பிட்றதா வேண்டாம்மா இப்படி பயமுறுத்திரியே வந்து அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி நாங்கள் டெய்லி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு கேட்டது யாருன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான் அதிக கதை கேட்டது ஒரு கட்டத்தில் நான் சொன்னேன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு கூப்பிடுறாங்க எவ்வளவு தான் நீங்கள் பயணம் பண்ணுவீங்க வீடு இருக்குது பெரியவங்க இருக்காங்க சின்ன குழந்த ரெண்டாவது படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் நிறைய பொறுப்புகள் இருக்குது உங்களை மாதிரி தான் நானும் அன்னைக்கு ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நான் வந்து ஒரு கால் பண்ணி ஒரு ஊர்லேருந்து கூப்பிட்றாங்க குஜராத் பக்கத்துலேருந்து மகாராஷ்டிரா பக்கத்துலேருந்து அவங்கக்கிட்ட நான் என்ன சொல்கிறேன் லீவ் விட்டோன்னா நான் வர்றேன் என்னால் இப்போ வர முடியாதுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த எதிர்முனையில் இருக்கவர் சொன்னார் நீங்கள் வர்றதுக்குள்ளே நிறைய பேர் செத்து போயிடுவாங்க உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த விஷயம் வந்து இந்த பூச்சியும் நோயும் எங்களுக்கு மாற்றி கொடுத்ததுன்னா நாங்கள் பொழைச்சிக்குவோம் நீங்கள் தயவு செஞ்சு மாட்டேன்னு சொல்லாதீங்கன்னு கெஞ்சி கெஞ்சின்னு கெஞ்சிடுறாங்க ஃபோனை வைக்கவே முடியல அன்றைக்கி
டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டாரு இப்ப அவருக்கு மறுபடியும் போய் ஞாபகப்படுத்தணும் உன்னால எல்லாமே முடியும் உனக்கு நம்பிக்கை இருக்குப்பா நீ நீ கண்டிப்பா சாதிப்பேன்னு அவருக்கு போய் நம்பிக்கை கொடுக்கணும் முதல்ல அவருக்கு கோழையா இருக்காரு பயந்துட்டு இருக்காரு எதை செய்யறதுக்கும் தைரியம் இல்ல அப்ப அவர் கூட போய் உட்காந்து அவர் பாஷையில பேசி அவரை தட்டி கொடுத்து எல்லாமே முடியும்னு சொல்றதுக்கு அந்த பண்ணையவே அவரை புதுசா போய் பாக்குறதுக்கு ஒவ்வொரு பூச்சியும் ஒவ்வொரு பட்டாம் பூச்சியையும் ஒவ்வொன்றையும் வித்தியாசமா பாக்குறதுக்கு அவருக்கு நான் போய் நாங்க போய் உட்கார வேண்டி இருக்கு அப்ப என்ன முடிவு பண்ணோம் அப்ப எனக்கு முப்பது வயசு என்னுடைய கணவருக்கு முப்பத்தோரு வயசு நான் போய் ஹஸ்பண்ட்ட சொன்னேன் நான் வேலையை விட்டுறேன் கூப்பிட இடத்துக்குலாம் நான் போறேன் போய் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஏன்னா இனி என்ன பண்ண முடியும் லீவ் போட்டு கேட்டுட்டோ இல்லை பண்ணிக்கிட்டோ இருக்கிற நேரம் இல்லை போர் நடந்துட்டு இருக்கு இவ்வளோ பேர் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நாம எங்களுக்கு நம்மளுக்கு பொறுப்பு இல்லை நம்ம வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்க முடியுமா முடியாது போலான்னு போ போறேன்னு சொன்னேன் ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க சரி நான் வந்து வேலை பார்த்து குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறேன் நீ கிளம்பி போன்னு சொன்னாங்க அவ்வளோ ஈஸியா இருந்தது வீட்டில் ஏன்னா அவருக்கு தான் தெரியுமே தீவிரவாதம் வீட்டில் டெய்லி வந்து சொல்றது அழுகிறது பார்த்தது இறந்து போனது நாலு நாளைக்கு தூக்கமே வராது ஒரு ஊர்ல போனா போர்வெல் ரெட்டின்னு ஒருத்தரை கொண்டு வந்து காட்டுறாங்க நாற்பத்தொன்பது போர் போட்டு அவ்வளவு ஃபெயிலியர் அந்த வீட்டில் இருக்க இன்னொரு அம்மா அப்பாவை ராம்சாம் ராமர் இன்னொரு ரெட்டி அவர் வந்து காலில் வந்து சங்கிலி போட்ட அவங்க அம்மாவையும் அப்பாவையும் கட்டி வச்சுருந்தாங்க மென்டல் ஆகிட்டாங்க கடன் வாங்கினதில் மென்டல் ஆகி எங்காவது ஓடிடுவாங்கன்னு விவசாய வீட்டு ஒரு ஊருக்கு போனால் அந்த ஊரில் பொண்ணே எடுக்க மாட்டாங்களாம் இங்கே சொல்ல முடியாது அந்த அந்த ஊரில் இருக்க பெண்கள் வேற வேலை ஏன்னா ஹஸ்பண்டில் இறந்து தற்கொலை பண்ணிட்டாங்க இவங்க எங்கே போகிறாங்க சென்னைக்கு வராங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்க்காக மூணு மாதம் இருந்துட்டு அப்புறம் போனால் தான் குழந்தைக்கு சோறு அதை இன்னைக்கு மேலே விவரிக்க முடியாது ரத்த கண்ணீர் வந்தது எனக்கு பார்க்கும்போது இப்படி விவசாயிகள் இப்படி அழிஞ்சு போவாங்கன்னு நம்ம நினச்சதே கிடையாது அவங்க என்ன ஊழல் பண்ணாங்களா யாரையாவது ஏமாத்தினாங்களா என்னமாவது ஒரு துரோகம் பண்ணாங்களா அவங்க காலங்காலமாக பாடுபட்டாங்க எல்லாருக்கும் சோறு போட்டாங்க இப்போ வெங்காயத்தை பற்றி எத்தனை பேச்சு நடந்துட்டு இருக்கு இந்த வெங்காய கதை உண்மையாக வைத்தறிச்சல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷமா நாசிக்கில் வெங்காயம் ஒரு ரூபாய்க்கு மேலே ஏறவே இல்லை இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷத்துல செத்து போன விவசாயிகள் மட்டும் எட்டாயிரம் பேருக்கு மேல நாசிக்ல மட்டும் பூராமே வெங்காயம் போட்டவங்க ஒரு சிண்டிகேட் ஃபார்ம் பண்ணிக்க வேண்டியது ஒரு ரூபாய்க்கு மேல ஏற விடுறது இல்ல ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ வெங்காயம் கொடுக்க முடியுமா இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல நான் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நான் பேசினேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு எங்க வெங்காயத்தை வாங்கிக்க சொல்லுங்க அரசாங்கத்தை ரேஷன் கடை மூலமா கொடுங்க அப்படின்னு கெஞ்சி பார்த்தாங்க உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க வெங்காயம் தட்டுப்படின்னு இறக்குமதி கொள்கையை ஆதரிச்சு அந்த இறக்குமதியில டாக்ஸ் ஃப்ரீ ஹார்பர் கொடுத்து இறக்குமதி செய்யற பெரிய கார்பரேஷனுக்கு நன்மை பண்ணாங்களே தவிர இந்த வெங்காயத்தை வாங்கல கோல்டு ஸ்டோரேஜ்ல கொண்டு போய் பதுக்கிடுறாங்க செயற்கை தட்டுப்பாடை உருவாக்குறாங்க இது மூணு வருஷமா நடக்குது இந்த மூணு வருஷமா நடக்குது நாலு வருஷமா நடக்குது எந்த விவசாயிய லாபம் சம்பாதிக்கிறவங்க யாரும் இல்ல நம்ம ஊர்ல பலடம் பக்கத்துல பாரு வித்துட்டு இருந்தாங்க வெங்காயம் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஒரு மீட்டிங்ல நான் சொன்னேன் வெங்காயத்துக்கு கொஞ்சம் இப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படி எல்லாம் பண்ணலான்னு அவர் சொன்னாரு பத்து ரூபாய்க்கு வெங்காயம் விற்கும் போது நீங்க சொல்றதுல நான் செய்வேன் நாற்பது ரூபாய்க்கு வித்தா நான் செய்ய மாட்டேன் அப்ப நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கும் போது எனக்கு என்ன ஆயிடும் இன்னும் கொஞ்சம் அடிச்சு உன்ன விளைவிச்சா நாற்பது ரூபாய் கிடைக்குமே அப்ப நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நூத்தி இருபது ரூபான்னு நாங்க அப்ப இது எத்தனை குளியல் குளிச்சுட்டு வந்திருக்கும்னு நான் பார்த்தோம்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் அதனால இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில நாங்க முடிவு எடுத்தோம் வேலையை விட்டுறது நான் முடிவு எடுத்தேன் வீட்டுக்கு போய் சொன்னா குடும்பம் உறவினர்கள் எல்லாரும் கேட்கறாங்க உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா முப்பது வயசுல வேலையை விட்டுட்டு அதுவும் பொது வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு ஒரு பெண்கள் போய் தெருவில் இறங்கி வேலை செய்யற அளவுக்கா நாட்டோட நிலைமை இருக்கு அதுவும் முடியாதவங்க தனியா என்ன பண்ணுவீங்க எப்படி சமாளிப்பீங்க இது வந்து நமக்கு பொறுப்பு இல்லைன்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க என்னுடைய அம்மா வந்து ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொன்னாங்க நீ டைவர்ஸ் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லு அப்பதான் வந்து அவங்க மாத்திக்கு வாய் நான் ஒப்பிடுவாதக்காரி சின்னதுல இருந்து வைராகியம் வச்சு அதை செஞ்சுட்டே இருப்பான் அதனால நீ போய் சொல்லுனாங்க என் ஹஸ்பண்ட் எங்கிட்ட வந்து சொல்ல முடியல ஏன்னா என்னுடைய தீவிரத்தனம் உண்மை தன்மை அதுல இருந்தது அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு அவங்கள தனியா அனுப்புறதான கஷ்டம் நானும் வேலையை ரிசைன் பண்ணிடுறேன் நாங்க குடும்பமா கிளம்பி போறோம்னு சொன்னாரு நாலஞ்சு பேர் இப்படி நீங்க கை தட்டின மாதிரி எங்க வீட்டுல யாரும் கை தட்டல எல்லாம் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க ரெண்டு அரசாங்க வேலை ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பையன் ரெண்டாவது படிக்கிறான் இந்த மூணு பேர் தவிர இன்னொரு ஆள் இருக்காங்க எங்க பயணத்துல அது நாங்க வச்சுட்டு இருந்த
உங்களுக்கு ஒரு தாய் உள்ளம் இருந்தால் நீங்கள் போய் அவங்களோட உட்காந்து என்ன சாப்பாடு கிடைக்கும் எங்கே தூங்குவீங்க நாளைக்கு எங்கே இருப்பீங்க எதுவுமே தெரியாது இந்த பயணத்தை தொடர்ந்தோம் நாலு லட்சம் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணோம் இது வரைக்கும் பன்னெண்டு லட்சம் விவசாயிகளை இந்த முறைக்கு மாற்றிருக்கோம் இந்த பயணத்தில் நாங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டோம் கெட்டு போன எந்த நிலத்தையும் மாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் சொல்லி கொடுத்தோம் எல்லா நிலமும் கெட்டு போய் அழிஞ்சு போய் விவசாயம் பண்ண முடியாத நிலமையில தான் அவர் எங்ககிட்ட வருது எங்ககிட்ட கூப்பிடுறவங்க எங்களை பார்க்குறவங்க அந்த கடைசி முடிவு என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லைங்கும் போது எப்படியோ உங்களுக்கு தகவல் சேருது யோசிச்சு பாருங்கள் நாங்கள் ட்விட்டரில் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் இல்லை என்னை யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா எந்த விளம்பரமும் எங்களுக்கு இல்லை ஆனால் யாருக்கு அந்த எதிர்த்தாப்பில் இருக்கவருக்கு எப்படியோ தகவல் போய் சேருது எங்களுக்கு எப்படியோ தகவல் வந்து சேருது நாங்கள் போய்கிட்டே இருக்கோம் இப்போவாது இவ்வளோ இருக்குது இன்டர்நெட் எல்லாம் நான் ஆரம்பித்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து என்ன வசதி இருந்தது எப்படியோ எங்களை தொடர்பு கொள்வாங்க எப்படியோ மூளை முடுக்கில் இருக்க ஒரு கிராமத்துக்கு நாங்கள் அங்கே போய் சேருவோம் அங்கே வேலை நடக்கும் இப்போ சுனாமி வந்துடுச்சு இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சுனாமி வந்த உடனே நாங்கள் உதவி செய்கிறதுக்காக அங்கே போனோம் பார்த்தா எல்லா நிலமும் உப்பா போச்சு உப்பா போன நிலத்தை மாற்றுறதுக்கு பத்து வருஷம் ஆகும்னு சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டாங்க மக்கள் கதறி அழுகிறாங்க நாங்கள் எங்கே போவோம் சொந்த நாட்டிலே நாங்கள் அகதி ஆகிடுவோம் இந்த நிலங்களை விட்டுட்டு வேற எங்காவது போய் போடைங்க நாங்கள் கொஞ்சம் காசு தரோம்னு அரசாங்கம் சொல்லுது இதெல்லாம் இனி வேலைக்காகாதுன்னு சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டாங்க உப்பு நிலத்தில் தான் நாங்கள் வேலை செஞ்சுருக்கோம் இவ்வளோ நாளாக ஃபெர்டிலைசர் போட்டு போட்டு பாய்சன் ஆக்குன நிலத்தை தான் ரிட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நாங்கள் சொல்கிறோம் கண்டிப்பாக இயற்கை ஒருபோதும் கைவிடாது நிச்சயமாக இது நடக்கும்னு எங்களை நம்புறதுக்கு யாரும் தயாராக இல்லை அப்போ கலெக்டர் என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுங்க பார்க்கலான்னு சொன்னாங்க நாங்கள் போய் கடலோரத்தில் ஐம்பது மீட்டரில் இருக்க ஒரு கிராமத்தில் ஒரே ஒரு வீட்டில் தான் டாய்லெட் இருக்குது அந்த வீட்டை வாடகை பிடிச்சி நானும் ஹஸ்பண்ட் அங்கே போயிட்டோம் ஏது பைசா ரெண்டு பேரும் அதுக்கு முந்தின வருஷம் தான் ரிட்டைர்மெண்ட்டு வாலண்ட் வாலண்டரி ரிட்டைர்மெண்ட் அவர் நான் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக கிடைக்கல அவருக்கு கொஞ்சம் பைசா கிடச்சிது அந்த பைசாவை போட்டு சுனாமி வேலைகள் ஆரம்பிக்கிறோம் எவ்வளோ ஏக்கரில் ஐநூறு ஏக்கரில் அவங்களுக்கு போய் நாங்கள் சொல்லி கொடுப்போம் அவங்க திருப்பி செய்வாங்க ஏன்னா அவங்களாம் என்ன சொல்லிட்டாங்க எங்களுக்கு நிலத்தை சரி பண்ணி கொடுத்தா போதும் எங்களுக்கு ஃப்ரீயெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் எங்கள் நிலம் விளைஞ்சால் நாங்கள் பொழைச்சிக்குவோம் உங் எங்களால் முடிஞ்ச உழைப்பை நாங்கள் கொடுக்குறோம் எங்களுக்கு விஷயத்த சொல்லி கொடுங்கன்னு நாங்கள் அங்கேயே போய் உட்காந்து வேலை செய்ய ஆரம்பித்தோம் இப்போ என்னாச்சு நாங்கள் சொல்லியிருந்தது ஆறு மாதத்தில் சரியாயிடும் ஏன்னா இயற்கைக்கு அவ்வளோ சக்தி இருக்குது நம்ம அதை நோக்கி ஸ்பீட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி சொல்லும்போது இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தோம் ஏன்னா நாங்கள் சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து போனதுனால எங்களுக்கு இதுதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அதனால் ஒவ்வொன்றா டாக்குமெண்ட் பண்ணி எப்படி அதோடய உப்போட அளவு கம்மியாகிட்டு வருதுன்னு பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த கட்டத்தில் என்ன ஆயிடுச்சின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய நிறுவனங்கள் இதை பார்க்குறதுக்காக வந்தாங்க பிபிசி வந்துச்சு ஒரு படம் எடுத்து ஒளிபரப்புச்சு வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா சிஎன்என்னு ஃபஸ்ட்டு மீடியா வந்தாங்க அப்புறம் இந்த தகவல் பரவ ஆரம்பிச்சுது இங்கே பசுமை வர ஆரம்பிச்சு பயிர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு தகவல் வந்தோடனே ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி மிஷிகன் யூனிவர்சிட்டி கலிஃபோர்னியா யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் அங்கே வந்தாங்க எங்களை பார்க்குறதுக்கு வந்து நாங்கள் ரெண்டே பேர் தனியாக உட்காந்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு ஆஃபீஸ் கிடையாது ஆள் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது எங்கள் பையனை ஒரு பொறுப்பில் விட்டுட்டு ஒருத்தட்ட ஸ்கூலுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அங்கே போயிட்டோம் அப்புறம் அங்கேயே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டோம் அங்கே ஸ்கூலெல்லாம் இல்லை பையன் போக மாட்டேன்ட்டா சரி பரவாயில்ல நீ ஸ்கூலுக்குலாம் போக வேணாம் வீட்லேயே ஏறு படிச்சுக்கோன்னு சொல்லி பல நாள் ஸ்கூலுக்கு போகல எய்த்து படிக்கிறதுக்குள்ளே பதினெட்டு ஸ்கூல் படித்தோம் பல நாள் ஸ்கூலே போகல எந்த ஊருக்கு போகிறோமோ அந்த ஊரில் அந்த மக்களோட அதோட வாழ்வார் அந்த மாதிரி படிப்பு ஃபுல்லாக சுத்தமாக கட்டிடுச்சு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் ஹெட் மாஸ்டர் எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்க ஊர் பிள்ளைங்க லட்சம் பிள்ளைங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லி கொடுத்தோம் எங்கள் பிள்ளை வீணாக போச்சுன்னு வரும்போதெல்லாம் ஒரே அழுக புலம்பல் பார்க்குறவங்க எல்லாம் இவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க உங்கள் பையன் என்ன படிப்பானா படிக்க மாட்டானா தெரியாது எங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கை இதுதான் போயிட்டே இருந்தோம் இப்போ அவர் வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு லண்டனில் பெரிய யூனிவர்சிட்டியில் அவனுக்கு சீட் கிடச்சிது முதல் வருஷம் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ரெண்டாவது வருஷம் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட்டு யூனிவர்சிட்டி வந்து டீன்ஸ் மெரிட்டோரியல் அவார்ட் கொடுத்து மூணாவது வருஷம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இதை கூட நான் சொல்ல மாட்டேன் எதுக்காக உங்களுக்கு சொல்றேன்னா ஒரு தைரியத்துக்காக சொல்றேன்
அஞ்சு நாள் ரோடு போட முடியுமாமா நம்ம அரசாங்கத்தால பாத்துக்கோங்க அப்ப நாங்க பயந்துட்டோம் பார்த்தா அவர் சொன்னாரு அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து ஜனாதிபதி மாளிகையில இருந்து இப்ப எங்களோட தொடர்பு கொண்டாங்க அவர் வந்து உங்களை நேர்ல பாராட்டணும்னு சொல்றாருன்னு சொல்லி அஞ்சாவது நாள் அவர் வந்தாரு இப்படிதான் அவர் பெரிய வராண்டா நானும் அவரும் கையை பிடிச்சி நடந்து வந்துட்டு இருந்தோம் என்கிட்ட கேட்டாரு எங்க இருந்து இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சுது எப்படி இது தொடங்குனீங்கன்னு கேட்டாரு நான் சொன்ன ஐயா இந்த மேடைக்கு போறதுக்குள்ள அதை சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம் நிச்சயமா நான் உங்களை சந்திச்சு சொல்றேன் நான் வந்து ஒரு பறவைகள் ஆராய்ச்சியில ஆரம்பிச்சு இங்க வந்து சேர்ந்தேன் மேடையில் ஏறி ஒரு அரை மணி நேரம் பேசினாரு பேசிட்டு ஒரு துண்டு சீட்டில் ஒன்று எழுதி வச்சிருந்தாரு பக்கத்துல நிறுத்தி வச்சுக்கிட்டாரு எங்களை போக விடல பாதுகாப்பு விதிகள் படி நீங்க பக்கத்துல எல்லாம் நிக்க கூடாது அவர் மேடையில பேசிட்டு இருக்காரு எங்க பக்கத்துல கூப்பிட்டு நிறுத்தி வச்சுட்டாரு ஒவ்வொரு தடவையும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஒரு துண்டு சீட்ல அவரே கைப்படை எழுதி வச்சிருந்தாரு என்ன சொன்னாருன்னா இந்த ரெண்டு பேத்துக்கு நீங்க என்ன திருப்பி கொடுப்பீங்கன்னு கேட்டாரு மக்கள் சொன்னாங்க நாங்க அதை கொடுப்போம் இதை கொடுப்போம் அப்ப அவர் சொன்னாரு அவங்க எல்லாம் அதெல்லாம் வேண்டாம்னு தானே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்திருக்காங்க நீங்க கொடுக்குற இதெல்லாம் அவங்கள காம்பன்சேட் பண்ணாது நான் உன்னுக்கு சொல்றேன் நீங்க அதை அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்டாரு பாத்துக்கோங்க எப்பேற்பட்ட ஒரு ஜனாதிபதி மக்கள்கிட்ட கேட்கிறாரு சரி அவங்க சொல்றேன்ட்டாங்க சரின்ட்டாங்க அதை உறுதி கொடுப்பீங்களான்னு கேட்கிறாரு உறுதி கொடுப்போம் அப்படின்னா ரெண்டு தடவை திருப்பி உறுதிமொழி சொல்லுங்க அப்பதான் ஒத்துப்பேன்ட்டாரு பாக்கெட்ல அவரே நுணுக்கி நுணுக்கி எழுதிட்டு வந்திருந்தாரு என்ன சொன்னாருன்னா விஞ்ஞானிகள்லாம் முடியாதுன்னாங்க பெரிய பெரிய ஆளுக்க வந்தாங்க எனக்கு ஒரு சயின்டிஸ்டா இவங்க செஞ்சிருக்க வேலையை என்னால உணர முடியுது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு நிலத்தை மாத்தி கொடுத்துட்டாங்க சுனாமியே வந்து அழிச்ச நிலத்தை திரும்ப விளைய வச்சுட்டாங்க நீங்க என்ன செய்யணும் அதுல இருந்து கிடைச்ச ஒரு பைசாவை கூட குடிக்க மாட்டேன்னு எனக்கு உறுதி கொடுத்தா போதும் என்ன மாதிரி ஒரு யோசனையா இருந்திருக்குன்னு பாருங்க அவர் கடலோரத்துல பிறந்த ஒரு குடிமகன் இல்லையா அப்ப அவருக்கு இந்த குடிமகனங்களை பத்தி தெரியும் அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு உங்க நல்வாழ்வுக்காக தானே அவங்க இங்க வந்து உட்காந்து இப்படி எல்லாம் பண்ணாங்க அப்ப நீங்க காசு கொடுத்தாலோ அவங்களை ஏதாவது பண்ணாலோ அவங்களுக்கு திருப்தி ஆகாது நீங்க நல்லா வாழ்ந்தீங்கன்னா தான் அதை கேட்கறதுக்காக தான் அவங்க இங்க வந்து உட்காந்து இருக்காங்கன்னு சொன்னாரு ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது யார் வந்தாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பில் கிளின்டன் வந்தாரு அவரும் நாகப்பட்டத்துல வந்து எங்களை சந்திச்சாரு சந்திச்சுட்டு இந்த மாதிரி நிறைய நாடு அழிஞ்சு போச்சு நீங்க நாலு மாசத்துல இங்க பண்ணிருக்கிறது ஒரு அமேசிங் அதுவும் நாங்க என்ன பண்ணியிருந்தோம் ரசாயன முறைகள் மெக்கானிக்கல் மெத்தட் இதுதான் உலகம் பார்த்துருக்கு அதுக்கு பத்து வருஷம் ஆகும் மொத தடவையா இயற்கையான முறைகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் மாட்டை தான் முக்கியமாக நம்பணும் ஐயாவுக்கு நீங்கள் பசுமாடு கொடுத்தீங்க இல்லையா அதுதான் எல்லாமே மொபைல் ஃபேக்ட்ரி நகரக்கூடிய ஒரு மொபைல் ஃபெர்டிலைசர் ஃபேக்ட்ரி நம்ம மாடு தான் நீங்கள் கம்போஸ் தயார் பண்ணணும்னா எப்பேற்பட்ட நவீன முறையை பயன்படுத்தி தயாரித்தாலும் நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆகும் கம்போஸ் தயாரிக்க மாட்டுக்கு காலையில் கொடுத்தீங்கன்னா சாயங்காலம் போடுற சாணத்தில் நம்ம மாட்டோட உடம்புல முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் இருக்கிறதா நம்முடைய புராணங்கள் சொல்லுது முக்கியமா யாரோட கடாச்சம் நமக்கு வேணும் லக்ஷ்மி கடாச்சம் லக்ஷ்மி எங்க இருக்காங்க மாட்டோட முகத்துல இருக்காங்களா அல்லது பால் கொடுக்கற மடியில இருக்காங்களா பின்னாடி இருக்காங்க எல்லாமே அங்கதான் இருக்கு எல்லாமே சாணத்துல தான் இருக்கு சாணத்துல இருக்கக்கூடிய முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் யாருன்னா நுண்ணுயிரிகள் அந்த நுண்ணுயிரிகள் தான் நிலம் கேட்கிற கழிவு காடு எப்படி சழிக்குது காட்டுக்குள்ள அனிமல்ஸ் எல்லாம் சாணம் போடுது இலைத்தலைகள்லாம் கொட்டுது மழை வஞ்சு ரெண்டையும் கலக்குது ஆந்த ஸ்பாட் கம்போஸ்டிங் காட்டுக்குள்ள நடந்துகிட்டே இருக்கு வருஷம் பூரா காடு ரீஜென்ரேட் ஆகுது அப்ப நம்ம நிலத்துல செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன நிலம் கேட்பது கப்பல்ல வர்ற சீம சரக்குகளை எல்லாம் அது கேட்கல பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியோட வேஸ்ட் எல்லாம் அது கேட்கல அது கேட்கறதெல்லாம் கழிவுகளை தான் கேட்குது என்ன மாதிரி கழிவுகள் விலங்கு கழிவுகள் தாவர கழிவுகள் நீங்க பஞ்சகவ்யம் அடிச்சாலும் சரி ஜீவாமிரதம் அடிச்சாலும் சரி குப்பையை கொண்டு போய் அப்படியே போட்டாலும் சரி நம்ம செய்யற விவசாயத்துக்கு பேரு குப்பை விவசாயம் குப்பையை தான் காடு கேட்குது குப்பைங்கிற தமிழ் வார்த்தைக்கு அகராதியில் போய் பாருங்க செல்வம்னு பேர் மாடுங்கிற வார்த்தைக்கும் செல்வம்னு தான் பேர் குப்பைக்கும் செல்வம்னு தான் பேர் சரி கிளின்டன் வந்து என்ன சொன்னார் நீங்கள் எங்க கூட கிளம்புங்க ஏழு நாடுகள் சுனாமியில் அழிஞ்ச நாடுகள்லையும் நம்ம போய் வேலை செய்வோம் உங்களுக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் நாங்கள் பண்ணுறோம் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க எங்கிட்ட அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அமெரிக்காவோட ஜனாதிபதி நாங்கள் உங்களுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி தரோம் நீங்கள் யூஎன்னோட அம்பாசிடராக நான் வந்திருக்கேன் நீங்கள் வாங்க செய்யுங்கன்னு கூப்பிட்றாங்க நாங்கள் நம்ம ஊர் அரசியல்வாதிகள் மாதிரி தான் நாங்கள் அவரை நினைப்போம் அரசியல்வாதிகளை பார்த்தது அப்போ தானே அதனால் அப்படி
பதினேழாயிரம் தீவு ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா இந்து மகா சமுத்திரத்துல ஒரு சின்ன போட்ல கூட்டிட்டு போறாங்க வைத்த பொரட்டம் அந்த மாதிரியான ஒரு கப்பல்ல போய் அங்க போய் இறங்கணும் இறங்கி நான் போய் அங்க போய் கடல்ல கொண்டு கடற்கரையில கொண்டு போய் விட்டுட்டாங்க இங்க இருந்தா சுனாமி கிளம்புச்சு இந்த கடற்கரைன்னாங்க அந்த கடற்கரையில போய் பார்த்தா ஃபுல்லா நெல்லு விளையிற இடம் ஆனா அங்க நெல்லு போட்டா இவ்வளவு பெருசு வளருது வளரணும்னு கருகி போயிடுது ஒரு வருஷமா உலகம் பூரா இருக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் அங்க கடற்கரைக்கு வந்து என்னென்னமோ செஞ்சு பார்த்துட்டாங்க இது வளர்ந்தாதான் மக்களுக்கு சாப்பாடு இப்ப வெளியில இருந்து சாப்பாடு ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் செத்து போயிட்டாங்க சுனாமில எல்லாமே வாஷ் அவுட் இப்ப மீதி இருக்கிறவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னா இந்த நெல்லு வயல்க பூரா விளைஞ்சாகணும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இப்ப எங்களை கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுட்டாங்க நான் அந்த கடற்கரைக்கு போய் நின்றுட்டு இருந்தேன் அந்த கடற்கரையில பாத்தீங்கன்னா அந்த கடல்ல ஏன் விளையில இந்த நெல்லு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்லிட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல இப்ப ஜெர்மன்ல இருந்து எம்பிஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க எஃப்ஏஓ சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு பார்த்தோன்னே அவங்க மூஞ்சி இத்தினூண்டா போயிடுச்சு ஒரு இத்தினூண்டு ஆள் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு எனக்கு அப்ப அவங்க வந்து ஒரு பெண்மணியாவும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எந்த யூனிவர்சிட்டியில நீங்க டாக்டரேட் பண்ணீங்கன்னு கேட்கறாங்க நான் யூனிவர்சிட்டியில எல்லாம் நான் படிக்கல இதை பத்தி ப்ராக்டிக்கலா நான் வந்து செய்யறேன்னு சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது யாரோ ஒரு அமைச்சூரா லோக்கல்ல இருக்க ஆளை கொண்டு வந்து இவ்வளவு பேருக்கு நடுவுல இவங்க நிலத்த பண்ண சொல்றாங்களேன்னு அவங்களுக்கு ஒரு முக மாட் மாறி போச்சு போனோன்னு நான் என்ன சொன்னேன் இந்த நிலத்துக்குள்ள பயங்கரமான சேர் இருக்கு அது வந்து இத்தனா ஒரு அடியில இருக்கு அந்த சேர்னால தான் இது இப்படி ஆகுது அதனால நீங்க சாயில் டெஸ்ட் எவ்வளவு பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அதுல எல்லாம் அவங்களுக்கு சேர் இருந்த ரிப்போர்ட்டே வரல இல்ல கண்டிப்பா இருக்குன்னு சொன்ன மறுபடி தோணுங்கன்னு சொன்னேன் எல்லாருக்கும் பயங்கர சங்கடம் நாங்க ஒரு வருஷமா என்னென்னவோ பண்ணிட்டோம் இப்ப போய் நீங்க முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்க சொல்றீங்க நாங்க இல்ல ஒன்றரை அடிக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு டிஸ்டர்பிங் மெட்டீரியல் அதுக்குள்ள இருக்கு அது கண்டிப்பா பண்ணுங்க நீங்க எந்த கருவியும் வைக்கல எதுவுமே அளக்கல எப்படி சொல்றீங்க நாங்க நான் சொல்றதுக்கு எனக்கு சில இண்டிகேட்டர்ஸ் இங்க இருக்கு இயற்கை சொல்லுது தயவு செஞ்சு செய்யுங்க அதுல இருந்து தான் நம்ம டெவலப் பண்ணணும்னு சொன்னேன் என்னுடைய பிடிவாதத்தை பார்த்துட்டு அவங்க கருவிகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து தோண்ட ஆரம்பிச்சாங்க கரெக்டா ஒன்றரை அடி போன உடனே பயங்கரமான துர்நாற்றத்தோட கடல் சேரு அப்படியே கட்டி கட்டியா கட்டி கட்டியா உள்ள அப்படியே அந்த லேண்ட் முழுக்க கிடக்குது எல்லாருமே அதிர்ச்சி அடைஞ்சாங்க இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வந்து அவங்களுக்கு சமாதானப்படுத்துறதுக்காக இது மாதிரி ஒரு விஷயம் உள்ள இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து எங்க தாத்தா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா பெரியவங்களை சொன்னீங்கன்னா சரி அவங்களுக்கு ஒரு சமாதானமா இருக்கும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அவங்க கேட்டாங்க என்னது உங்க தாத்தாவுக்கே தெரியுமா இந்த விஷயம் அப்படின்னு அதிர்ச்சி அடைஞ்சாங்க உங்க தாத்தா எந்த காலத்துல இருந்தாரு எப்ப அவருக்கு சுனாமி வந்தது அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் இருந்த காலத்துல சுனாமி வந்துச்சா என்னன்னு தெரியாது ஆனா எங்க தாத்தா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டாருன்னு சொன்னோம் இப்ப என்னாச்சு இன்னும் அதிர்ச்சி என்ன விஷயம்னு கேட்டாங்க நான் அந்த கடற்கரையில என்ன பார்த்தேன்னா எல்லா செடியும் ஒரு இவ்வளோண்டு இவ்வளோண்டு தான் வளருது வளர்ந்தோன்னு கருகி போயிடுது ஒரே ஒரு செடி மட்டும் அங்கே தலை தலை தலைன்னு வளர்ந்துருக்கு அந்த செடிக்கு பேர் குதிரை குழம்பு குட்டி குட்டியாக ரவுண்டு இலையோடு இருக்கும் அதோட ரூட் சிஸ்டம் வந்து இவ்வளோ பெருசு தான் இருக்கும் சின்ன செடியாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே அதுக்கு வேர் போகாது அந்த குதிரை குழம்பு மட்டும் நல்லா வளர்ந்து கடற்கரை பூரா மூடி இருக்கு அதோட வேர் குட்டி வேர் மற்ற செடியெல்லாம் வளரல இதுதான் நான் பார்த்த காட்சி எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்தது நாலு வயசுல நடக்க முடியாம இருந்தப்ப எங்க அப்பா ஒரு திருக்குறள் சொல்லி கொடுத்தாருல்ல புக்க கொடுத்து அது எப்ப எங்க வந்து பிரயோகம் பண்றதுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்ததுன்னா அந்த கடற்கரையில ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு அது என்ன திருக்குறள் நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும் குலத்தில் பிறந்தார் வாய்ச்சொல் நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் குலத்தில் பிறந்தார் வாய்ச்சொல் இந்த ரெண்டடி குலத்தில் பிறந்தால் வாய்ச்சொல்னா என்னது ஒருத்தர் நல்ல குடும்பத்துல பிறந்திருக்காரா அவரோட குடிப்பிறப்பு எப்படி இருக்கு பாரம்பரியமா நல்ல ஒரு பரம்பரையில வந்திருக்காரான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்க அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் பார்க்க வேண்டாமா இப்ப அவர் என்ன பேசுறாருன்னு பார்த்தா அந்த பேச்சை வச்சு அந்த குடும்பம் எப்படிப்பட்டதுன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கலாமா குலத்தில் பிறந்தார் வாய்ச்சொல் இதுதான் சொல்ல வராரு இதுக்கு உதாரணம் என்ன சொல்றாரு வள்ளுவர் நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் நிலத்துக்கு மேல என்ன கிடக்குதோ அது நிலத்துக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறத காட்டி கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது கம்ப்ளீட் சயின்டிபிக் அவர்
அவ்வளோ விஷயம் அதில் இருக்குது அவ்வளோ விஷயம் இன்னொரு பாட்டு நான் மார்கழி பாட்டு ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆண்டாள் பாசுரம் கடைசியாக ஞாபகம் இருந்தால் சொல் நேரம் இருந்தால் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பாட்டு எப்படி எனக்கு உதவுச்சுன்னா இந்த குதிரை குழம்புக்கு குட்டி வேர் அது மட்டும்தான் அங்கே சர்வைவ் ஆயிருக்கு அப்போ பெரிய வேர் கீழே போச்சுன்னா அந்த கீழே போகிற இடத்துல எத்தனை அடி வரைக்கும் அது கீழே போகுதோ அதுக்கு மேல் அது எவ்வளோ பங்கு இருக்கோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு கீழே போகும் அப்போ ரெண்டு மடங்கு கீழே போகிற இடத்துல என்னமோ ஒன்று அங்கே உட்காந்துட்டு அந்த விஷத்தை உள்ள செலுத்துது உடனே இது கருகி போயிடுது குதிரை குழம்புக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு இருக்கிறதே குட்டி வேறு தான் அது அமைதியாக அந்த இடத்துல நின்றுக்குது அதனால் அது தாக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்போ நிலத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத நிலத்துக்கு மேலே இருக்கிறது சொல்லிவிடும் உங்கள் வீட்டில் தோட்டத்தில் ஆவாரம்பு நிறையா முளைக்குது ஒரு இடத்துலனா அந்த இடத்துல தங்க துணுக்கு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்ம எடுக்கிற அளவில் இருக்காது ஆனால் கோல்டன் துணுக்குகள் எங்கே தங்கத்தோட தன்மை இருக்குதோ அந்த மினரல் இருக்கோ அந்த இடத்துல மஞ்சளாக பூக்கக்கூடிய ஆவாரம்பு மாதிரி வரும் எருக்கு நிறையா பூக்குதுன்னா அங்கே போரான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்படி ஒவ்வொரு தாவரமும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அதிகமாக வருதுன்னா அந்த இடத்துல அதுக்கு தேவையான ஏதோ ஒரு மினரல் எக்ஸஸாக இருக்குது இதுதான் நிலத்தில் கிடந்தமே கால் காட்டும் இப்போதான் சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் இதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தாத்தா சொல்லி வச்சுட்டாரு நிலத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத என்ன உள்ளே இருக்கோ அது வந்து நிலத்துக்கு வெளியிலேயே பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் நீ தோண்டிலாம் பார்க்க வேண்டாம் மகளேன்னு இது எனக்கு அந்த கடற்கரையில் உபயோகப்பட்டுச்சு அப்போ இதுக்கப்புறம் முப்பத்தி ரெண்டு தீவுகளுக்கு நாங்கள் போய் இந்தோனேஷியாவில் எல்லா நிலத்தையும் சரி பண்ணியாச்சு ஆனால் அந்த பயணம் பார்த்தீங்கன்னா படு பயங்கரமான பயணமாக இருந்தது சிந்து பாத்து கதை பழைய கதையெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க பாருங்க அந்த மாதிரி கதை ஒரு நாள் நான் ஒரு தீவுக்கு போகும்போது அந்த கடலில் போய்கிட்டு இருக்கோம் நடுக்கடலில் எல்லாம் பாஷையே தெரியாது எல்லாருமே வந்து முஸ்லீம்ஸு அவங்க வந்து என்ன பாஷை பேசுகிறாங்கன்னா அச்சேன்னு ஒரு தீவில் தான் நாங்கள் போய் இறங்கினது அந்த அச்சையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அரேபியன் சைனீஸ் இந்துஸ் யூரோப்பியன்ஸ்னு நாலு கம்யூனிட்டிஸ் அங்கே வாழ்ந்துருக்காங்க எல்லா பாஷையும் மிக்சியில் போட்டு ஜூஸ் பண்ணி ஒரு பாஷை பேசுகிறாங்க நான் போன சீ சீக்கிரம் ஒரு பத்து வார்த்தையாவது கற்றுக்குவேன் ஏன்னா என் தேவையில்லை சாப்பாடு வேணும் தண்ணி வேணும் தூங்குறதுக்கு இடம் வேணும் அப்போ வந்து நீங்கள் பெண்களாக இருக்கீங்க பாருங்க அது எந்த வகையில் உங்களை தடையாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு முடியாதவங்க ஏறி பெண்கள் வந்துட்டாங்க கொஞ்சம் நேரம் தான் அது இருக்கும் நீங்கள் பெண்ணுங்கிற அடையாளம் மற்றதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் நம்மளை மாற்றி கொடுக்க வந்திருக்காங்க ஒரு பெரிய ஒரு தூதுவர் மாதிரி வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து நம்மளுக்கு செய்ய வந்திருக்காங்கன்னு அவ்வளோதான் கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே மாறிடும் நான் அந்த கடற்கரையை பார்த்த பக்கத்தில் தென்னை மரம் காய்ச்சி குழுங்குது அந்த க மலம் பூரா தென்னை மரம் அவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய காய் நம்ம ஊரில் வர்றதை விட ரெண்டு மடங்கு இருக்குது தீவு இல்லையா டெய்லி மழை பெய்யும் அந்த ஊரில் கடலுக்குள்ளே இருக்குது கடல்லேருந்து கிளம்புற மேகமெல்லாம் முதல்ல அங்கே த மழையால் தடுக்கப்பட்டுரும் மழையிலேயே மழையாக கொட்டையும் டெய்லி மழை பெஞ்சு அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது இந்த ஊரில் இருக்க விவசாயிகள்லாம் ரொம்ப வசதியாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு ட்ரான்ஸ்லேஷனே ரொம்ப கஷ்டம் பேசுனேன் அவங்க சொன்னாங்க இந்த ஊரில் விவசாயிகளே கிடையாது இதுக்கு நாங்கள் கூட பக்கத்தில் கூட போய் தண்ணியில் வர்றது கூட போய் எடுக்க மாட்டோம் நாங்கள் இது என்ன ஆச்சரியமாக இருக்கே ஏன் எவ்வளோ காய்க்குது ஏன் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க அந்த தீவு முழுக்க ராட்சஸ ஆக்டோபஸ்கள் இருக்குது கப்பலையே புரட்டி போட்டுரும் அதனால் அந்த பக்கம் யாருமே போக மாட்டாங்க இது எப்போ அவங்க சொல்லணும் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா நடுக்கடலில் வந்துட்டு ராஜஸ் ஆக்டோபஸ் இருக்கு அது கப்பலை புரட்டிடும் அப்படின்றாங்க நாங்க போயிருக்கிறது சின்ன சின்ன படகு அலையில எப்படி தூக்கி தூக்கி கொண்டு போயிட்டு இருக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா அவங்களுக்கு என்ன பார்த்து ஆச்சரியமா இருக்கு நீங்க மனுஷ பிறவி தான் நான் ஏன்னா முதல் தடவை வரவங்க உப்பு காத்துல பயங்கர வாமிட் பண்ணுவாங்களாம் குடலே புரட்டுற அளவுக்கு ஒண்ணுமே நடக்கல நாங்க ஊர் ஊரா போனதுல எல்லாமே செட் ஆயிடுச்சு போல இருக்கு அதனால நாங்க திரும்பி அந்த இடத்துக்கு போய் ஒரு தீவுல போய் இறங்கியாச்சு அந்த தீவுல போனா ஊர் மக்களே திரண்டு வரவே இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்துட்டாங்கன்னு தார தப்பட்டு அந்த ஊரோட இதெல்லாம் போய் அவங்களுக்கு பார்த்தோன்னே லேடிஸ்னு பார்த்தோன்னே ஒரு பத்து நிமிஷம் அவங்களுக்கு தயக்கமாக இருக்குது சரி பரவாயில்லன்னு வாங்கன்னு கூப்பிட்டு போய் ஒரு பெரிய விருந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்ன விருந்து அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க பாசு தான் தெரியாது அதனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன உதவுது எடுத்து ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் சுத்த சைவோம் அவங்க வச்சுருக்கிறது பூரா கடலில் பிடிச்சிட்டு வந்த வகை வகையான உயிரினோம் அதனால் நான் என்ன சொன்னேன் ஐயோ இதெல்லாம் என்னால் சாப்பிட முடியாதுங்க மன்னிச்சுக்கோங்க எனக்கு ஏதாவது முழுசாக இருக்கிறது பழங்கள் மாதிரி ஏதாவது கொண்டு வந்து கொடுங்கன
ஒரு ஆப்பிள் மாதிரி பூமியை கற்பனை பண்ணிங்கன்னா மூணு துண்டு கடல் கட் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரே ஒரு துண்டு தான் நிலம் அந்த ஒரு துண்டும் நமக்கு சாப்பாடு வருமானா வராது அதில் முதல் பாதி முதல் கால்வாசி என்னவா இருக்குன்னா அண்டார்டிக்காவும் ஆர்டிக்காவும் இமயமலையாவும் பனிமலையாக இருக்குது சரி ரெண்டாவது பாதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் டெசர்ட்டு அதில் பாலைவனத்தில் ஒன்றும் வராது மூணாவது கால்வாசி என்னவா இருக்குன்னா பூரா கட்டடங்களாகவும் ரோடுகளாகவும் சினிமா தேட்டராகவும் ஷாப்பிங் மாலாகவும் இருக்குது இன்ஜினியரிங் காலேஜாக இருக்குது நாலாவது பாதி என்னவா இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் நம்ம கையில் இருக்க தோட்டத்து மேல் மண் அந்த மேல் மண் மட்டும்தான் விவசாயம் கீழே இருக்கிறதுலலாம் உயிர் இல்லை அந்த மேல் மண் எவ்வளோ இன்ச்சஸ்னா ஆறு இன்ச்சு அந்த ஆறு இன்ச்சு மேல் மண்ணிலேருந்து தான் எழுநூறு கோடி பேருக்கு சாப்பாடு வந்தாகணும் வாழக்கூடிய சகல ஜீவராசிகளுக்கும் சாப்பாடு வந்தாகணும் அப்போ மேல் மண் கெட்டு போயிடுச்சுன்னு நம்ம விட்டுட்டு போயிட்டோம்னா இனிமேல் அதிகப்படுத்துறதுக்கு நிலம் இல்லை பசியும் பட்டினியும் தான் மனித குலத்துக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதனால் எங்கே டிசாஸ்டர் நடந்தாலும் தவிர்க்க முடியாமல் நாங்கள் போய் அந்த நிலத்தை சரி பண்ணுற பொறுப்பை நாங்களாவே எங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த மேல் மண்ணை விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்றதுனால அப்போ என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே போய் அந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்கோம் அங்கே போய் சாப்பாடு கொடுத்தாங்க பாருங்கள் வெளியில் போய் பார்த்தேன் ரூமுக்கு வெளியில் தொங்கிட்டு இருந்தது காஞ்சி போன வாழையில் மாதிரி இருந்தது சரி பரவாயில்ல வாழையில் தான் போல இருக்கு நம்ம சாப்பிட்றலான்னு ஒரு மனசு தைரியம் ஆகிடுச்சு சாப்பாட்டு நேரம் ஆகிடுச்சா ஐயா நிறுத்தலான்னு சொன்னேனே நீங்கள் அப்படியே கை காமிங்க இன்னொரு பத்து நிமிஷம் போகலாமா பத்தே நிமிஷம் சரி இல்லை இல்லை அதுக்கு இல்லை இருந்தாலும் பெரியவங்கள்லாம் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் சாப்பாடு நேரம் இருக்கு அப்போ நான் தான் முதலே எச்சரிக்கை பண்ணேன் கதை சொல்ல ஆரம்பித்தா தெரியாது அப்போ வந்து அங்கே போகும்போது என்னாச்சுன்னா அந்த காஞ்சிட்டு இருந்தது பாருங்க அது பார்த்தா வாழையில் மாதிரி இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு சந்தேகம் சரி பக்கத்தில் போய் தொட்டு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போனால் ரெண்டு கண் என்னை பார்த்து முடிச்சுட்டு இருந்தது பயந்துட்டேன் என்னன்னு கேட்டால் ஆக்டோபஸ் முதல்ல சொன்னாங்க ஆக்டோபஸ் மனுஷனை தின்னுடோன்னு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மூங்கில் மாதிரி ஒன்றை வச்சு ஆக்டோபஸையே கொண்டு அதை காய வச்சு உப்பு கண்டம் போட்டு வருஷம் பூரா வச்சு சாப்பிட்றாங்க அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஒரு தீவுக்கு போனோம் அந்த தீவுக்கு பேர் முல்லா நசி அடுத்த தீவுக்கு பேர் நசி என்னங்க இதுக்கு மீனிங்னா வெந்த சோறு வேகாத சோறு தீவோட பேர் அப்படி இல்லாமல் பேர் வைப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டோம் உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு அரிசியை ஒரு மூங்கில் மாதிரி ஒன்றில் போட்டு அப்படியே மண்ணை நோண்டி மண்ணுக்குள்ளே வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னே தெரில சரி பார்க்கலான்னு உட்காந்துருந்தோம் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து கொதிக்க கொதிக்க சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்போ நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் வேர் இஸ் த ஸ்டவ் இங்கே அடுப்பே பற்ற வைக்கலையே உனக்கு எப்படிப்பா சோறு கிடச்சிதுன்னு அவங்க சொன்னாங்க நம்ம வந்து தூங்கிட்டு இருக்க எரிமலை மேலே தான் உட்காந்துருக்கோம் அது எப்போ வேணாலும் வெடிக்கும் அதனால் உள்ளுக்குள்ளே சூடாக இருந்துட்டுருக்குன்னாங்க இப்படி இந்தோனேஷியாவில் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஆனால் அந்த மக்கள் என்ன பண்ணாங்க முதல் நாள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டில் ஒரு சின்ன ரூம் ஒதுக்கி அந்த ரூமில் எந்த ஒரு இறைச்சி சம்மந்தப்பட்ட எதுவும் வராமல் நிலத்தை வீட்டை டெய்லி சுத்தம் பண்ணி அங்கேருந்து ஆறு மாதமும் ஒரு தேவதை கடவுளை எப்படி பார்த்துக்குவாங்களோ அப்படி பார்த்துக்கிட்டாங்க எனக்கும் உங்களுக்கும் பாஷையே கிடையாது வாய் வார்த்தையே கிடையாது அவங்க வீட்டில் இருந்த பெண்கள் குழந்தைகள்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க எல்லாம் வாஷ் அவுட்டு ஏன்னா அதுதான் அவங்க தான் தப்பிக்க முடியாமல் போனவங்க இவங்கெல்லாம் தொழுகைக்கு போயிருந்தாங்க அங்கே வந்து தண்ணி பூந்து வெளியில் போயிடுச்சு அந்த கட்டடத்தோட அமைப்புனால வீட்டில் இருந்த பெண்களும் குழந்தைகளும் மாட்டிக்கிட்டாங்க முக்காவாசி வீட்டில் பெண்களும் இல்லை குழந்தைகளும் இல்லை புது லைஃபாக ஆரம்பித்து ஆகணும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்காங்க தினமும் எங்களோட வார்த்தை என்ன தெரியுமா என்ன நடந்தாலும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அண்ணா மசாலா அண்ணா மசாலாம்பாங்க அந்த ஒன்று தான் நான் கற்றுட்டு வந்தேன் ஏன்னா நம்மூர் மசாலான்னுங்கிற வார்த்தை நம்மூர் வார்த்தை மாதிரி இருக்கனால கிளம்புறப்போ ஒரே அழுக அவங்களும் அழுகுறாங்க நாங்களும் அழுகிறோம் இனிமேல் எந்த ஜென்மத்தில் அவங்கள பார்க்க போகிறோம் அவங்களும் நான் என்ன பார்க்க போகிறதில்ல நானும் பார்க்க போகிறதில்ல அந்த உள்ளார உள்ளார இருக்க தீவு கூட்டத்தில் இருக்க மக்கள்கிட்ட விடைபெற்றுட்டு கிளம்புறோம் கிளம்புறேன் அப்போ அவங்ககிட்ட நான் கேட்டேன் இந்த கண்ணா மசாலா கண்ணா மசாலான்னு சொன்னீங்களே அதுக்கு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா நான் கேட்கணும்னு நினச்சி நினச்சி ஒவ்வொரு நாளும் விட்டுட்டேன் ஆமான்னு சொன்னாங்க என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் நோ ப்ராப்ளம்னு அர்த்தம் ஆமாம் இத்தனை ப்ராப்ளத்துக்கு அப்புறம் அங்கே வந்து எல்லாமே அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு நிலம் கிடையாது விதை கிடையாது ஆடு மாடு கிடையாது இயந்திரங்கள் கிடையாது எல்லாம் போயிட்டு முதல்லேருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டி இருக்குது விவசாயத்தை அதிக காலத்தில் எப்படி ஆரம்பித்தாங்களோ அப்படி நாங்கள் சாணத்தை வச்சு தான் எல்லாமே பண்ணுவோம் அங்கே மாடே இல்லை என்ன பண்ணுவீங்க அங்கே வேறு மாதிரி ஒன்று உருவாக்குறதுக்கு இயற்கை வச்சுருந்தது அதுலேருந்து ஆரம்பித்தோம் அப்புறமா அங்கேருந
அதனால் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் நான் மட்டும் போகிறேன்னு நான் மட்டுமே அங்கே இருந்தேன் ஒரு தனிமை சிறை தான் உண்மையில் சொல்ல போனோம் டெய்லி காலையில் உங்களுக்கு நிறைய மன உறுதி இருந்தால் தான் இருக்க முடியும் ஆறு மணிக்கு காலையில் ஊரடங்கு தரு தளத்துவாங்க சாயங்காலம் ஆறு மணிக்குள்ளே வீடு வந்து சேரணும் எனக்கு யூஎன் ஜீப் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் யூஎன்னு போட்டிருக்கோம் ரெண்டு இலங்கை இராணுவமும் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது எதிர் எதிர் டீமும் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது இந்த யூஎன்ங்கிறது நடுநிலையாளர்ங்கிறதுனால அந்த பாதுகாப்பு மட்டும்தான் மற்றபடி நீங்கள் உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா திரும்பி வர வரைக்கும் என்னனாலும் நடக்கும் அதை பற்றி நான் பயப்படலை ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே கண்ட காட்சிகள் வந்து டெய்லி நீங்கள் காலையில் போய் ஒருத்தருக்கு பயிற்சி கொடுத்துட்டு வந்திருப்பீங்க செய்வாங்க நாளைக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரே இருக்காது இந்த எமோஷ்னலாக இதை எதிர்கொள்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப ஒவ்வொரு நாளும் பலவீனமாகிட்டே போயிட்டு இருந்தேன் ஆனாலும் வைராகியத்தில் போயிட்டு இருந்தது ஒரு என்னோடய டீம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை கொண்டு போய் அவங்க வீட்டிலலாம் கெஞ்சி கூத்தாடி பசங்க பிள்ளைங்களெல்லாம் கொண்டு போய் வச்சுருந்தேன் அதில் ஒரு ஆப்போசிட் குரூப் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு நாள் எங்களை ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் கொண்டு வந்து கடத்திட்டு போயிட்டாங்க அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமாகி எப்படியோ பேசி அவங்கள விடுதிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம்னு எல்லாரையும் அனுப்பி விட்டுட்டு நான் மட்டும் அங்கே இருந்தேன் போர் முடியறதுக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் முன்னாடி தான் எல்லாரையும் வெளியில் அனுப்பிச்சாங்க அப்போ தான் நான் வந்தேன் ஒரு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து ஏன்னா இல்லை கை காலெலாம் வெந்து போச்சு எல்லாமே அந்த சூடு அந்த மூவாயிரம் டிகிரி வரைக்கும் போ அவ்வளோ சூடு அவ்வளோ பாம்பு அவ்வளோ வெ வெடி ஒரு பன்னெண்டு கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் அவ்வளோவும் நடந்துகிட்ருந்தது அதுக்கு சாட்சியாக இருக்க நேர்ந்தது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு துயரமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்தோன்னே வந்து ஒரு பத்து நாளுக்குள்ளே ஐலா சைக்ளோன் தாக்கி சுந்தர்பனில் எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு உடனே கிளம்பு ஒரு ஒரு ஊருக்கும் ஆறு மாதத்தில் அவங்க ரெடி ஆகிடுவாங்க எங்களுக்கு அடுத்த டிசாஸ்டர் காத்துட்ருக்கோம் நாங்கள் முட்டை முடிச்சோடு அங்கே போக வேண்டியது தான் போனோன்னு அங்கே ரோடு இருக்காது சாப்பாடு இருக்காது வீடுக இருக்காது எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு நிலையாமல் இருக்குல்ல அதை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பார்ப்போம் ஒன்றுமே இருக்காது எங்களுக்கே ஒரு துறவு மனப்பான்மை வந்துருச்சு என்ன வச்சுருந்தாலும் ஒன்றும் இருக்க போகிறது இல்லை இப்போ உலகமே சின்ன வீடாக மாறி போச்சு இந்த ப வீல்ஸ் ஆன் லைஃப் போய்கிட்டே இருக்கிற ப வாப்பா அது அங்கே யார் உட்காந்துருப்பா எங்கள் வண்டியை பார்த்தோன்னே மக்கள் குறிச்சாக வந்துடும் எதுக்காக வண்டி என்னோடய பையன் இருக்கா சாமான்கள் இருக்குது போகிற ஊருக்கு ரோடு கிடையாது வண்டி கிடையாது இந்த வண்டி ஸ்கார்பியோ என்ன பண்ணுவோம் காடு மலையெல்லாம் ஏறும் அந்த வண்டியை நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு என்ன காரணம்னா பையனுக்கு பேசுறதுக்கு ஆளே இல்லை வண்டி பேசும் அதனால் ஏதோ பேச்சு சத்தம் இருந்தால் குழந்த கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவானின்னு அதுக்கு போகணும் ஆனால் அது எங்களுக்கு பயங்கரமான கம்பெனியன் எந்த ரோட்லேயும் எங்களை கை விட்டதில்லை எல்லா இடத்துக்கும் போகும் அங்கே வெள்ள வண்டியை பார்த்தோன்னா மக்கள் வந்து அப்படியே மனசு அப்படியே ச வந்துட்டாங்க திரும்பின்னு மக்கள் ஊருக்கு திடீர்னு நாங்கள் ஒரு பத்து நாள் விட்டுட்டு வந்தோம்னா கிளம்பும் போது ஊரே வந்து வழி அனுப்பும் ஊரே வந்து அழுவாங்க பாஷைகளே இருக்காது நிறைய பாஷை தெரியாது ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து பத்து லாங்குவேஜ் தெரியும் நேவியில் இருந்ததுனால அதனால் போகிற இடத்துலலாம் அவர் தான் பேசி ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் அப்புறம் வந்து வந்து உட்காந்து நாங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பண்ணி ராத்திரி எல்லா கிளாஸும் நடக்கும் எப்படி மாத்துறதுன்னு யாருமே அங்கே போக மாட்டாங்க யாருமே அங்கே போய் இருக்க மாட்டாங்க கரண்ட் இல்லை பத்து லட்சம் பேர் வசிக்கிறாங்க வெறும் குடிசைக்கு தான் அதாவது உச்சக்கட்ட பொருளாதாரத்தை பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ரெண்டு லேடிஸ் இருக்காங்க வீட்டிலனா ஒருத்தர் தான் உங்கள்கிட்ட வந்து பேசுவாங்க இன்னொருத்தர் வரமாட்டாங்க நாங்கள் குடிசை தான் அங்கே ஃபுல்லாக நாங்கள் என்ன நினச்சிக்கிட்டோம்னா அந்த ஊரோட பழக்கம் போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டோம் கொஞ்ச நாள் கழித்து நாங்கள் வீட்டில் ஃபோட்டோவை போட்டு பார்த்தோம் பாருங்க வீட்டுக்கு வந்து அங்கே தான் கரண்ட் இல்லையே அதனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தோம் அடுத்த தடவை போகிறதுக்குள்ளே தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது ஒரே புடவை தான் கட்டியிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே அந்த ஒரு புடவை தான் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட கிழியாமல் இவங்க போய் கழட்டி கொடுத்தாங்கன்னா தான் திரும்ப அவங்க மாற்றிக்கிட்டு வந்து நம்ம கிட்ட பேச முடியும் அப்படி அப்படியே இருந்தது இன்னொரு இந்தியா அதெல்லாம் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கைக்கு நம்மளும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவங்க கோயம்புத்தூர் திருப்பூரில் பல இடத்துல இருக்கிறவங்கெல்லாம் இன்னும் பயங்கர பயங்கரமான உலகங்கள்லாம் இருக்குது நம்ம ஊருக்குள்ளேயே தான் இருக்குது பத்து லட்சம் பேர் இருக்காங்க கரண்ட்டு கிடையாது ஒரு வசதி கிடையாது அந்த மாதிரி இடத்துல அவங்களுக்கு நாங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து நிலத்தெல்லாம் உப்பா போன நிலத்தெல்லாம் மாற்றினா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பயங்கரமான இது தீதி தீதின்னு கூப்பிடுவாங்க நான் கிளம்புற அன்னைக்கு எல்லாம் வந்து ஒரே அழுக இவ்வளோ நீங்கள் எனக்கு செஞ்சீங்களே நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன திருப்பி செய்யட்டும்னு கேட்டாங்க என்னென்னமோ சொல்லி சமாதானம் பண்ணால் அவங்க இல்லை நாங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு கொடுக்கணும் யாரும் எங்களுக்கு வராத இடத்துல நீங்கள் வந்து இவ்வளோ நாள் இருந்தீங்க அதை பண்ணிங்க இதை
சரி ஏதோ போர்டு வச்சுருக்கீங்களே என்ன போர்டுன்னு கேட்டோம் எல்லாமே பெங்காலியில் இருக்க படிக்க தெரியாது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒருத்தரை கூப்பிட்டு படித்த பையனை கூப்பிட்டு நீ இங்கிலீஷில் இதை எழுது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒன்று அந்த பையன் எழுதுனான் அந்த போஸ்டர் நான் இன்றைக்கி போகணுன்னு நினச்சேன் எஸ்ஏபி ரேவதி அப்படின்னு எழுதியிருக்கு அதில் என்னது எஸ்ஏபி ரேவதி எஸ்ஏபின்னா என்னன்னு கேட்டோம் யாரோ அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ஏ சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரோக்ராம் நிலத்தை சரி பண்ண நிலத்தை எஸ்ஏபி சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரோக்ராம் ரேவத்தின்னு பத்தாயிரம் போர்டு வச்சிருக்கு இதை விட அவார்டு யாருக்காவது லைஃப்பில் கிடைக்குமான்னு தெரியாது எங்கேயோ ஒரு தூர தேசத்தில் சுந்தர்பனில் புளி அடிச்சிடும் வந்து வந்து புளி அடிச்சிடும் அங்கே டைகர் வீடோஸ்ன்னு புளி அடிச்சுட்டு போய் விதவியாக போன பெண்கள் ஓட்டோ நானூற்றி நாற்பது ஓட்டோ அந்த ஆஃபீஸில் தொங்கிட்டு இருந்தது எல்லாம் பதினாறு வயசில் முப்பது வயசுக்குள்ளே புளி அடிச்சிடும் பெங்கால் டைகர் நாங்கள் அங்கே போகிறோம் ஃபஸ்ட் நாள் போகிறோம் எங்களுக்கு தெரியாது இந்த கதையெல்லாம் நாங்கள் புளி இருக்கிற இடத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கோன்னு நாங்கள் விடிய விடிய ட்ராவல் பண்ணி ரெண்டு மணிக்கு போய் சேர்றோம் நைட் ரெண்டு மணிக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க இதுக்கு மேலே வண்டியெல்லாம் போகாது உங்கள் வண்டியெல்லாம் இங்கே நிறுத்தி வச்சுட்டு வேறையில் போகணும்னு எங்கள் ஜீப்பெல்லாம் பிடிங்கி வச்சுட்டாங்க நடந்து தான் போகணும்னு இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டர் பைக் வருது மோட்டர் பைக் இன்ஜின் மட்டும் இருக்குது பின்னாடி ஒரு பலகை ஓப்பனாக இருக்குது அந்த பலகையில் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பக்கம் உட்காந்துக்கணும் என்னை மாதிரி இன்னொருத்தர் குண்டு அதனால் ரெண்டு பேரை பேலன்ஸ் பண்ண உட்கார வச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒல்லியாக இருக்கவங்க உட்காந்துட்டாங்க நாங்கள் நாலு பேர் போயிட்டுருக்கோம் அந்த ரெண்டு பேரும் இந்த ஊருக்கு புதுசு அவங்க யாருன்னா லண்டனில் ஒருத்தர் படிக்கிறாரு அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் படிக்கிறாரு என்னை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க நாங்கள் இங்கிலீஷில் பேசுனா அவங்க பெங்காலியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க நாங்கள் நாலு பேர் ஜாலியாக போயிட்டுருக்கோம் இந்த மோட்டார் ஓட்டிகிட்டு இருக்கவர் என்ன பேசுவார்னே தெரியாது அவர் போடிக்கிட்டு இருக்காரு கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலா ரெண்டு பக்கமும் காடு நடுவில் ஒரு ஒத்தடி பாதை இல்லை டிக்கு டிக்கு டிக்குன்னு ஓடுது ஒத்தடி பாதை சுந்தர்பன்ஸில் கங்கா சாகர் பக்கத்தில் அப்படியே அழகாக இருக்குது ரித்தமிக்கு மியூசிக்கு என்ன மாதிரி இனிமையான அனுபவம்னு நாங்கள் போய் சேர்ந்துட்டோம் ஊருக்குள்ளே போனால் மக்கள் வந்து முடிச்சிடுறேன் ஓகே மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க எங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்க மக்கள் வந்து அந்த எல்லாம் போயிட்டாங்க நாங்கள் வரமாட்டோம் நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு விளைக்க விளைக்க பிடிச்சிட்டு வராங்க வந்து அவங்க கூட காய்ச்சி மூச்சுன்னு கத்தி சண்டை போடுறாங்க எங்கே போனாலும் உங்களை வரவேற்றே பழகிட்டோம் சண்டை போடுறாங்க நம்ம வந்ததுக்குன்னு கேட்டால் அவங்க விருந்தாளியை போய் இந்த நேரத்தில் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டியே ஒரு நாலு பெரிய ல சிங்கமும் புளியும் குட்டிகளும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இந்த இருட்டில் போய் வந்திருக்கீங்களேன்னு நாங்கள் வந்து கத்தி கத்தி பாட்டு பாடிகிட்டே வந்தோம் அந்த நிலாவில் அதனால எல்லாம் பயந்து போய் இது வேற ஏதோ பிறகு வந்துருச்சுன்னு புள்ளி எல்லாம் எங்களை விட்டுடுச்சு போல இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் அனுபவம் திறந்துட்டே இருந்தது இப்போ பாருங்க நாங்கள் இருபத்தி அஞ்சாவது டிசாஸ்டர் கஜா சைக்ளோனில் எல்லாத்தையும் ரீஹாபிலேட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஹெல்ப் எனக்கு திருப்பூர்ல தான் கிடைச்சது எல்லா மரமும் விழுந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் இங்கே வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கக்குள்ள சிவராமன் சார் நிறைய பேர்த்தோட எங்களை கனெக்ட் பண்ணாங்க திருப்பூர் சென்ட்ரல் லைன்ஸ் லைன்ஸ் தானே ஆ அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்க அவங்க வந்து மரம் வெட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆரம்பித்தாங்க மரம் நட்டுட்டு இருந்த இயக்கம் நாங்கள் இந்த எங்களோட சோதனை என்னென்னு பாருங்கள் ஆறாயிரம் ஏக்கரில் விழுந்த மரங்களை வெட்டணும் மரம் வெட்டணும் இந்த வருஷம் பூரா மரத்தை முதல்ல வெட்டி அப்புறப்படுத்தினா தான் நீங்கள் உள்ளேயே போகலாம் போர் நடந்த இடம் மாதிரி கிடக்குது இவ்வளோ பெரிய தென்னை மரத்தை ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் தென்னை மரத்தை எடுப்பார் இல்லை தென்னை மரத்தை யாருக்குமே வேண்டாமா இயற்கை கொடுத்த ஒரு கொடை நம்மக்கிட்ட தெரியல தென்னை மரத்தை என்ன பண்ணுறதே தெரியல அதனால் யாரும் வந்து வெட்டவும் மாட்டேன்ட்டாங்க எடுத்துகிட்டு போகவும் மாட்டேன்ட்டாங்க இத்தனை லட்சம் மரம் நாகப்பட்டினத்தில் மட்டும் தஞ்சாவூரில் நாற்பத்தெட்டு லட்சம் மரம் தென்னை மரம் ஃபுல்லாக விழுந்துருச்சு பூரா ஒரே நிமிஷத்தில் தட்டி போட்டுடுச்சு முடிச்சு முடிச்சு போட்டுடுச்சு அதை பூரா வெப் வெட்டி அப்புறப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் அந்த லேண்டு சலைனிட்டி எல்லாம் மாற்றி குளங்கள் எல்லாம் வெட்டி இதே மாதிரி பயணம் தொடர்ந்துட்டுருக்கு இந்த வருஷத்தோட ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி அதுவும் வருஷம் முடியும் போது பண்ணுற நிகழ்ச்சி உங்களோட முப்பெரும் விழா அதுவும் சாமி இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறத விட எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் எதுவுமே இல்லை நாங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டோம் சாமி பத்து நிமிஷம் இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டோம் இருக்கிறோமா அப்படின்னாரு அதனால் வந்து எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன பிள்ளைங்க நாங்கள் அப்படியே ஆரம்பித்து போய்கிட்டு இருக்கு என்ன ஒரே ஒரு நம்பிக்கைன்னா இது வந்து நீங்கள் தேடி எடுத்த விஷயம் இல்லை யாரோ உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கையை பிடிச்சிட்டு போகிறத தவிர உங்களுக்கு வேறு சாய்ஸ் கிடையாது அதை வந்து சந்தோஷமாக செய்கிறோம் இதுதான் என் நாங்கள் வாழ்கிற விதம் இ
இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு கடைசி வார்த்தை அடுத்த வருஷம் நம்ம மறுபடியும் சந்திப்போம் இந்த வருஷத்தோட கடைசி நிகழ்ச்சின்றதுனால சொல்கிறேன் தைரியமாக நீங்கள் வந்து உங்கள் நிலத்தை பாருங்கள் பூமியோட ஒரு பீஸ் உங்ககிட்ட இருக்குது உங்ககிட்ட இருக்க விவசாய நிலத்தை யாரும் தயவு செஞ்சு விற்றுறாதீங்க அந்த நிலம் உங்கள் கையை விட்டு போச்சுன்னா அதை திரும்ப விவசாயத்தில் இருக்காது நம்ம கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் இருக்க உங்களுக்கு தெரியும் திருப்பூர் கோயம்புத்தூரெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி ஹாட் கேக்கு திரும்ப விவசாயத்துக்கு அது வரப்போகுது வராது அதனால் ஒவ்வொரு விவசாய நிலமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பெரிய உணவு பஞ்சத்தை நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் விலையேறினது நம்மளால் தாங்க முடியல எல்லா பொருளும் கிடைக்காமல் தட்டுப்படி ஆனால் என்ன ஆகோன்னு நினச்சி பாருங்கள் நம்மளாம் பஞ்ச காலத்தை பார்த்ததே இல்லை இன்னும் நாலு வருஷத்துக்குள்ளே கடுமையான பஞ்சத்துக்குள்ளே இந்தியா போகுன்னு உலக அறிக்கையெல்லாம் சொல்லுது அப்படியெல்லாம் நடக்க வேண்டாம் நடக்காமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் ஓ மழை நீரை அறுவடை பண்ணி ஆகணும் மழையை முதல்ல வர வச்சாகணும் வர வைக்கிற நீரை தேக்கி ஆகணும் எங்களுடைய தோட்டம் வந்து நாகப்பட்டத்தில் இருக்குது நாங்கள் இந்த சுனாமிக்கு போனவங்க அந்த ஊர் மேலே ஏற்பட்ட பற்றுதல்னால் அங்கேயே ஒரு ஆராய்ச்சி நிலையத்தை அமைச்சா அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம் நிறையா ஏன்னா எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்த ஒரு சமூகம் அங்கே ஒரு பெரிய சோழ சாம்ராஜ்யம் பத்தாயிரம் படகுல கப்பலில் போய் வணிகம் பண்ணி நாற்பதாயிரம் கோயில்களை கட்டியிருக்காங்க ஒரு கோயிலை கூட இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக உருவாக்கும் அவ்வளோ செலவு பண்ணி அவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ வளமாக இருந்திருக்காங்க அப்பேற்பட்ட ஊர் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப முடியாத நிலைமையில் இருக்கு இப்போ அவங்கள விட்டுட்டு வர முடியல அதனால நாங்கள் அவங்களோட இருக்கோம் எங்கள் தோட்டத்தில் நாங்கள் ஆறாயிரத்தி நானூறு மரங்களை வச்சுருக்கோம் வெறும் பன்னெண்டு ஏக்கர் அதில் அஞ்சு குளங்கள் வச்சுருக்கோம் பெய்கிற மழை நீர் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா தான் மழை பெய்யும் ஆனால் பெய்ஞ்சதுன்னா நிற்கவே நிற்காது அந்த மழை தண்ணியை பூரா கடலுக்கு விட்டுருவாங்க எங்கள் தோட்டத்தில் எங்களுக்கு மழை தண்ணி மட்டும்தான் போர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அஞ்சு குளத்துலையும் சேர்ந்து பதிமூணு கோடி லிட்டர் ஃப்ரெஷ் வாட்டரை நாங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் கலெக்ட் பண்ணுறோம் அதை வச்சு நாங்கள் விவசாயம் பண்ணுறோம் காய்கறி பண்ணுறோம் எல்லாமே பண்ணுறோம் உயிரினங்கள் இருக்குது நிறைய நாட்டு பசுமாடு அந்த ஊரோட பசுமாடுகள் வச்சுருக்கோம் எப்போயாவது உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும்போது சார் நீங்கள் அந்த ராவ் சாரோட தோட்டத்தை பார்க்க போகும்போது என்னையும் கூட்டிகிட்டு போங்க சார் சொன்னார் இல்லையா பிரகிருதி அதை நான் இன்னும் பார்க்கல இன்றைக்கி தான் நான் அதை கேள்விப்படுறேன் நான் உங்கள் கூட வரேன் அதே மாதிரி உங்கள் டீமை எங்கள் இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வாங்க இந்த புயல் நடந்தப்ப லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு வார்த்தை சார் இந்த புயல் நடந்தப்ப நாங்கள் தினம் அரசு அர முதலமைச்சர் வந்தார் எல்லாருமே வந்தாங்க தினம் நாங்கள் செய்கிற வேலையை பார்க்குறதுக்காக வந்தாங்க எல்லாருமே வருவாங்க தினம் சந்திப்போம் அடுத்தது வேலையை பார்க்க போயிடுவோம் அதனால் எங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் தொடர்பே இருக்காது இந்த ஒரு வருஷம் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு தவம் மாதிரி அந்த இடத்த விட்டு நகர மாட்டோம் மறுபடியும் விலையை வச்சுட்டு தான் இப்போ வந்திருக்கேன் நான் பொங்கலப்போ எல்லாம் அறுவடை ஆகிடும் மக்கள் வந்து திரும்ப இயல்பு நிலைமைக்கு போகிறதுக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் திரும்ப வெளில வந்திருக்கோம் அது வரைக்கும் எங்களுக்கு எதுவுமே நாங்கள் எங்களுக்கு ஞாபகமே இருக்காது வேறு உலகத்துக்கு போயிடுவோம் அது முடித்தா தான் அடுத்தது அதனால் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இப்போ வந்து எங்களுடைய நிலத்தில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் திருப்பூர் வரைக்கும் புயல் அடித்தது அந்த சிறுமலை வரைக்கும் போச்சு அந்த புயல் அடித்த நைட்டு நாங்கள் அந்த கடற்கரைக்கு போயிட்டோம் அந்த புயல் எப்படி கிளம்புது என்ன இன்டென்சிட்டி என்ன மாதிரி பாதிப்பு இதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு காங்கிரீட் பில்டிங்கில் போயிட்டு நாங்கள் எல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு அதோடய இதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தோம் எங்கள் தோட்டத்தில் கொஞ்சம் பேரை மட்டும் பாதுகாப்பாக இருக்க சொல்லிட்டு என்ன நடந்தாலும் வெளியில் வராதீங்க இதோட தீவிரம் ரொம்ப அதிகம் காப்பரிச்சி இல்லை எல்லாத்துலேயும் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இது அரைப்பரிச்ச இது என்ன ஆகும்னு எங்களுக்கே தெரியாது நாங்கள் போனதுலேருந்து நிறைய பயல்களை சந்திச்சிட்டோம் ஆனால் இதோட இன்டென்சிட்டி டூ தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் அதனால் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது அதனால் பத்திரமா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு மாடு கண்ணுகளெல்லாம் பத்திரப்படுத்திட்டு நாங்கள் கடற்கரைக்கு போயிட்டோம் போயிட்டு திரும்பி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வழியில் எங்களுக்கு நாங்கள் கார்லாம் வர முடியல டூ வீலரில் வந்து நடந்து நடந்து வந்து வீடு வந்து சேர்றோம் பல மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் உள்ளே வரும்போது எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் மனசு அடிச்சுக்குது ஆறாயிரத்தி நானூறு மரம் வச்சுருந்தோம் என்னென்னமோ பண்ணியிருந்தோம் நான் சமாதானம் சொன்னேன் என்ன அங்கே மிச்சம் இருக்கோ அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் மனசோட கூடாது இயற்கை என்ன பண்ணியிருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கணும் நம்ம வந்து இயற்கையை நம்புகிறவங்க அப்படின்னு இவருக்கு சமாதானம் சொல்லிட்டு போனேன் எனக்கும் சேர்த்து தான் எனக்கும் சேர்த்து நான் சொல்லிக்கிட்டு போனேன் உள்ளே போய் பார்த்தா ஒரு மரத்துலேருந்து ஒரு தேங்காய் கூட உழுகுல அவ்வளோ நடந்ததுக்குள்ளேருந்து போயிருந்தோம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்று தடுப்பான்களை நாங்கள் வச்சுருந்தோம் அந்த காற்று தடுப்பான் வந்து பாரம்பரிய மரங்கள் நீங்கள் இப்போ வச்சுருக்கீங்களே அந்த
இது எங்களுக்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கையாக இருந்துச்சு அப்போ பாருங்கள் எதுக்காக நீங்கள் விட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கீங்க அன்றைக்கி அடுத்த நாள் நான் காலையிலேருந்து நாங்கள் ஐம்பத்தாறாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு தயார் பண்ண ஆரம்பித்தோம் எல்லாரோட தண்ணியும் உப்பா போயிடுச்சு புயலில் பெஞ்ச மழை தண்ணி பதிமூணு கோடி லிட்டர் ரொம்ப இருந்தது அதை சுற்றி பண்ண ஆரம்பித்தோம் கொண்டு போக ஆரம்பித்தோம் இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு தான் உங்களை விட்டு வச்சுருக்காங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் பெசாமல் கிளம்பி போகணும் ரைட்டுங்களா இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்